অত দেন অসুবিধা নেই তোমরা <coughs> 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 ছিলাম যে যারা তিনটা ক্লাস করো নাই তাদের কতটুকু দরকার হবে তাদের এটুকু দরকার হবে যে এরকম ভাবে একটা ভেক্টর ছিল এই যে এরকম ভাবে একটা ভেক্টর ছিল এই ভেক্টর কে আমরা দুই ভাগে ভাগ করব ভেক্টর বিভাজন বা ভেক্টর রেজোলিউশন যেটাকে বলে এই ভেক্টর এটাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করব এই ভেক্টরটা আমাদের বলা আছে সেটা x অ্যাক্সিস এর সাথে থিটা কোণ করে আছে ঠিক আছে আর একটু পরে আমি বলবো এসব x অ্যাক্সিস y অ্যাক্সিস এটা বলে কিছু নাই ফিরে এসে শুধু হরিজন্টাল অ্যাক্সিস ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস ইত্যাদি ইত্যাদি আছে এই x অ্যাক্সিস y অ্যাক্সিস এর সব মেথড টার্ম যাই হোক আপাতত ধরে নাও এসব হলো x অ্যাক্সিস y অ্যাক্সিস এখন আবার এসব ধরে না যে x অ্যাক্সিস y অ্যাক্সিস বলে কিছু নাই ওকে এখন ধরো হলো এটা x অ্যাক্সিস এটা y অ্যাক্সিস তো এই a ভেক্টরটা x অ্যাক্সিস এর সাথে থিটা কোণ করে আছে আমাদের দরকার ছিল মানটা দেওয়া ছিল এর উপর ভেক্টর চিহ্ন দেওয়া দরকার আসল ভেক্টরের মানটা দেওয়া ছিল আর দেখো এখানেও আমি কোনো ভেক্টর চিহ্ন দেইনি আবার এখানেও কোনো ভেক্টর চিহ্ন দেইনি এটার উপর ভেক্টর চিহ্ন দেওয়া আবশ্যক এখানেও কোনো ভেক্টর চিহ্ন দেইনি এখানেও কোনো ভেক্টর চিহ্ন দেইনি তার মানে কি এই যে আমাদের এই ভেক্টরটা ছিল তার জাস্ট মানটা আমি এখানে বিবেচনা করতেছি যেহেতু জাস্ট মানটা বিবেচনা করতেছি তাই আমার আশেপাশে কোনো ভেক্টর চিহ্ন দেওয়ার দরকার নাই যদি উপরে একটা ভেক্টর চিহ্ন দিয়ে দেই তাও আবার দুই পাশে একটা মডুলাস দিয়ে দিতে হবে এখানে এখানে মডুলাস দিয়ে দিতে হবে এত কালি খরচ করার কি দরকার কষ্ট করে ভেক্টর চিহ্ন না দেই তার মানে এই এ এটা একটা ভেক্টর কিন্তু আমরা জাস্ট এর মানটা বিবেচনা করতেছি ঝামেলা না যায় সহজ ভাবে আমরা এভাবে করতে পারি ওই যে একটা ভেক্টর কে সমান্তরাল ভাবে স্থানান্তর করলে কোনো কিছুই হয় না সমান্তরাল ভাবে স্থানান্তর করে নি এখানে বসাই দিলাম তো এটা হয়ে গেল আমাদের এ ওয়াই তাহলে এই থিটার সাপেক্ষে এটা হলো লম্ব আর এটা হলো আমাদের এ ভেক্টর অতিভুজ তাহলে সাইন থিটা ইটিভুজ এ ওয়াই ডিভাইডেড বাই এ ভেক্টর ওকে তারপরে এ ওয়াই এর মানটা আমাদের জানতে যাওয়া ছিল সেটা হলো এ সাইন থিটা ওকে এখন এ ওয়াই জাস্ট মানটা জানলে তো হবে না দিকটাও জানতে হবে দিকটা কোন দিকে ওই যে ওয়াই এক্সিস এর দিকে আবার এ এক্স এর দিকটা কোন দিকে এক্স এক্স এর দিকে তাহলে আমরা যদি এ ভেক্টরটাকে লেখি তাহলে নিশ্চয়ই এভাবে লিখতে পারবো এ কস থিটা আই ক্যাপ সাইন থিটা জে ক্যাপ ঠিক আছে এটা বুঝলে বুঝছো না বুঝলে না বুঝছো কোনো সমস্যা নাই এটা আমাদের দরকারও নাই আমাদের জাস্ট এই এ এক্স এর মান কিভাবে বের করতে পারবো সেটা আমরা শুরু করি 
এতক্ষণ মানে বিকা মানে দুপুরে যা পড়ছি টরছি সব ছিল ম্যাথ ওই ম্যাথের ওই টপিক আমার নিজেরও পড়াইতে ভালো লাগে না একেবারেই আলতো ফালতু টপিক কিভাবে কোন দিকে কি আসছে আসলে বাস্তব জীবনে আসছে আসলে ফিজিক্সে আসছি মানে বাস্তব জীবনে সবকিছুকে বিশ্লেষণ করব সবকিছুকে ব্যাখ্যা করব কিভাবে হয় না হয় কিভাবে কি করলে সুবিধা হয় কিভাবে আমরা আমাদের কষ্টকে কমাইতে পারি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আমরা জাস্ট বসে বসে চিন্তা করব আজকে একই সাথে কিভাবে আমরা জীবনে সুখ দুঃখ ঠিকঠাক রাখতে পারি সেসব নিয়েও কথা বলি তো আসুন আমাদের এখনকার কথা বলার টপিক হলো ফোর্স বুদ্ধিটা ভালো যে কিছুক্ষণ পর পর একটা করে কোশ্চেন করবো তোমরা চলে থাকবা আমি মাঝখানে একটু করে তো সবাই তো জানো তাই না এবার একজন একজন করে কোশ্চেন করি সবাই একটু একটু করে চুপ থাকো আমি একটু একটু করে খাই তাই তো আচ্ছা তো ফোর্স জিনিসটা হলো কোন একটা বস্তু আছে স্থির অবস্থায় আছে এই স্থির অবস্থায় বস্তুটা থাকা বস্তুটাকে আমি একটু এর মানে সহ্য হইতেছে না বস্তুটা এইভাবে চুপচাপ বসে আছে বসে পড়ে আছে এটা আমার সহ্য হইতেছে না তো সহ্য না হলে কি করে আর এটা কিন্তু ধাক্কা মারে বা কান ধরে টেনে নিয়ে সামনের দিকে নিয়ে যায় এই যে ধাক্কা মারে কান ধরে টেনে সামনের দিকে নিয়ে যায় এই যে এটা করতে আমার যা করতে হয় মানে কোন বস্তুর গতির পরিবর্তন করতে গতি প্রকৃতির পরিবর্তন করতে আমি ওই বস্তুর উপরে যা প্রয়োগ করি আমি ওই বস্তুর উপরে যা প্রয়োগ করি সেটাই হলো ফোর্স বস্তুর উপরে যা প্রয়োগ করি সেটাই হলো ফোর্স এটা ফোর্স এর একেবারে কি বলবো মানে হ্যাঁ এমনি সংজ্ঞা ওকে তো আসো এই ফোর্স এর সংজ্ঞা নিয়ে আর কোনো কারো প্রবলেম আছে ধাক্কা টান ইত্যাদি হলো ফোর্স ঠিক আছে ধাক্কা টান ইত্যাদি ফোর্স আকর্ষণ বিকর্ষণ ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু থাকতে পারে আর অনেক কিছু হয় তো ফোর্স জিনিসটা কি এটা নিয়ে কারো কোনো প্রবলেম ছিল না আগেও এখনো কোনো প্রবলেম আছে কিনা তাও বল আমার খাইতে দিবে না তাই তাড়াতাড়ি আনসার দিবে না না তাড়াতাড়ি আনসার কাজের কথাই কাজের কথাই কিরকম হবে নিউটনের ফার্স্ট ফ্লোতে নিউটন আমাদের কি ছিল কোন একটা বস্তু আচ্ছা আমাদের ক্যাম্পে আমরা যেসব বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করতেছি সেটাকে বলা হয় নিউটনিয়ান মেকানিক্স মানে ওই দূর আকাশের গ্রহ নক্ষত্র তারা নিয়ে সেই কোন আমলের বিজ্ঞানীরা সবাই অনেক কিছু ভাবছে কিন্তু এই আশেপাশে বস্তুর গতি প্রকৃতি এসব নিয়ে কি কেউ কিছু ভাবে নাই এসব নিয়ে অবশ্যই ভাবছে তাহলে নিউটনের আগে কি ছিল সেটাও আমাদের সম্পর্কে একটু জানা উচিত আচ্ছা নিউটনের আগে যা ছিল সেটা হলো অ্যারিস্টোটলিয়ান মেকানিক্স বুঝতেই পারতেস আরেকটা মানে বেশ বড় সড় মাপের একজনের কথা বলতেছি যার বিভিন্ন বিষয়ে অঘাত একটা জ্ঞান ছিল অ্যারিস্টোটল গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টোটলের কথা বলতেছি এই অ্যারিস্টোটল বানান হয়তো ঠিক নাই বুঝতে দিলাম অ্যারিস্টোটলিয়ান মেকানিক্স অ্যারিস্টোটলিয়ান মেকানিক্স এর ধারণাগুলো কেমন ছিল গতিশীল করতে হইলে সামনের দিকে গতিশীল করব ইউআর রেকর্ডিং হ্যাঁ এই তোমরা জানো তো আমি রেকর্ডিং করতেছি তাই না সবাই আবার একটু তোমাদেরকে শিওর করতে বলতেছে আহারে ডিসমিস করা যায় কেন ডিসমিস ওকে আচ্ছা বল দিতে হবে ঠিক আছে এর উপরে একটা ফোর্স বা বল দিতে হবে এবং এই বস্তুটা গতিশীল হয়ে যাওয়ার পর একে গতিতে বজায় রাখতে হইলে সাধারণত এই যে এটাকে 
এভাবে দেখলাম আমি একটু ঠেলা দিলাম এরপরে কি থেমে গেল গিয়ে তাই না এভাবে ঠেলা দিলাম গিয়ে থেমে গেল তো এই বস্তুটা এভাবে আসছে একদম স্থির অবস্থানে আসছে এই জিনিসটাকে গতিশীল করতে হলে আমাকে ফোর্স দিতে হবে এবং এর গতিতে বজায় রাখতে হলেও আমাকে ফোর্স দিয়ে যাইতে হবে এটা কে বলছিল এটা বলছিল ওই উনিশশো কটকোটি সালে উনিশশো কটকোটি সালে না তার অনেক আগে ওই অ্যারিস্টোটল বলছিল ঠিক আছে অ্যারিস্টোটল ठीक দুপুরে কথা বলো নাই কিছু মনে করে নাই তখন ম্যাথ পড়াইতেছিলাম এখন ফিজিক্স পড়াচ্ছি এখন একটু কথা বলতে হবে ঠিক আছে এখন একটু ইন্টারাক্ট করতে হবে বাস্তব জীবনে একটা ফিলিং আনতে হবে অ্যারিস্টোটল যা বলছিল সেটা হলো কোনো একটা বস্তুকে গতিশীল করতে হইলে এর উপরে ফোর্স দিতে হবে এবং গতিতে বজায় রাখতে হইলে যে গতিতে চলতেছিল সেই গতিটা বজায় রাখতে হইলে ফোর্স দিতেই থাকতে হবে দিতেই থাকতে হবে এটা বলছিল আমাদের অ্যারিস্টোটল যে জিজ্ঞেস করছিলাম হয়ে গেছে सूत्र दी मध्य प्रथम सूत्र देखी नोट कर दिए दीब ना जो तुम्हारे लेखार भरसा थके तुम्हारा नोट कर नहीं पढ़ते भरसा ना थे एक नोट कर चेस्टा कर गतिशील वस्तु गतिशील गतिशील वस्तु जे बेगे गतिशील छो से गतिशील गतिशील वस्तु जे बेगे गतिशील छो से गतिशील एक ही कथा तीन बार बोल কারণ এই জিনিসটা তোমাদের মাথায় থাকেই না যে যেই বেগে গতিশীল ছিল ঠিক সেই বেগেই গতিশীল থাকবে যদি কোনো বস্তুর উপরে এরকমই ধরে নাও যে কোনো ফোর্স আমি প্রয়োগ করতেছি না আপাতত ধরে নাও একটু পর লব্ধি বল আবার বোঝাচ্ছি তো যেটা বলতেছিলাম কোথায় যেন ছিলাম যে আমাদের নিউটন কি বলছিল অ্যারিস্টোটল কি বলছিল আমাদের অ্যারিস্টোটল বলছিল কোন বস্তুকে ওই গতিতে বজায় রাখতে হলে ফোর্স দিতেই হবে দিতেই হবে আর আমাদের নিউটন কি বললো নিউটন একটু ডিফারেন্ট বললো সেটা হলো কোনো একটা বস্তুকে একটা ফোর্স দিয়ে গতিশীল করে দেওয়ার পরে মনে করো এই বেগে গতিশীল করছি আচ্ছা বেগ সরণ তরণ এগুলো তো সবার জানা আছে তাই না জি ভাইয়া আচ্ছা জি ভাইয়া আর ছোট ক্লাসের কে কে আছে একটু আমাকে বলো मेडलिस्टमेंोल्ड मेडल मेडल आस তো প্রথম সিলভার মেডেল যিনি পাই তাউসিফ আহসান ভাইয়া সম্ভবত এটাই নাম তাউসিফ আহসান ভাইয়া ভাইয়া ক্লাস 5 থেকে ফিজিক্স পড়া শুরু করেছে তাউসিফ আহসান ভাইয়া তারপরে এই বছর যিনি মানে গত বছর যিনি ফিজিক্স অলিম্পিয়াডে সিলভার মেডেল পেয়ে গেছেন রশিদুল ইসলাম ভাইয়া ভাইয়া ক্লাস 8 এ এশিয়ান ফিজিক্স অলিম্পিয়াডে গেছে ঠিক আছে ক্লাস 8 এ এশিয়ান ফিজিক্স অলিম্পিয়াডে গেছে আমার মানে এই বছরে আমার টার্গেট হলো এশিয়ান ফিজিক্স অলিম্পিয়াডে যাওয়ার এই বছর 11 এ উঠে আমার টার্গেট এশিয়ান ফিজিক্স অলিম্পিয়াডে যাওয়ার উনি ক্লাস 8 এই চলে গেছিল इवन আমার যারা টিচার আমার যাদের কাছ থেকে শিখছি টিকছি তারা কেউ এশিয়ান ফিজিক্স অলিম্পিয়াড পর্যন্ত যাইতে পারে নাই তার বুঝতে পারতেছে এশিয়ান ফিজিক্স অলিম্পিয়াড পর্যন্ত যাওয়াটাও অনেকটা ব্যাপার উনি ক্লাস 8 এ এশিয়ান ফিজিক্স অলিম্পিয়াডে চলে
কবে থেকে পড়া শুরু করছেন এটা জিজ্ঞাসা করি ভাই তারপর তোমরা হয়তো জানো যে ম্যাথ অলিম্পিয়াডে ইয়াতে ম্যাথ অলিম্পিয়াডে যে একমাত্র গোল্ড মেডেল এসে কে জানো নাম ভাই এটা নাম জাওয়াদ চৌধুরী জাওয়াদ হ্যাঁ জাওয়াদ ভাই হ্যাঁ জাওয়াদ ভাই জাওয়াদ ভাই ক্লাস 3 থেকে ম্যাথ নিয়ে পড়া শুরু করেছে ঠিক আছে ক্লাস 3 থেকে ম্যাথ নিয়ে পড়া শুরু করেছে তারপরে উনি পড়ে টরে অবশেষে 12 এ উঠে একটা গোল্ড মেডেল আনছে ঠিক আছে এই গোল্ড মেডেল আনার আগের বছর কিন্তু উনি সিলভার মেডেল পাইছে তার আগের বছর উনি ব্রোঞ্জ মেডেল পাইছে তার আগের বছর উনি অনারেবল মেনশন পাইছে মানে বুঝতেছে ক্লাস 9 থেকে উনি ইন্টারন্যাশনাল আইএমওতে যাওয়া শুরু করেছে তাই না ছোট থেকেই পড়তে হয় ছোট থেকেই শিখতে হয় আশেপাশে যদি ছোট ভাই বোন থাকে তাদেরকে শেখানো শুরু করো আর আরেকটা কথা বলে রাখি এই যে ম্যাথ অলিম্পিয়াড ফিজিক্স অলিম্পিয়াড এখানে কিন্তু সবসময় দুইটা করে মেডেল দেয় একটা মেডেল দেয় যে পার্টিসিপেন্ট তার নিজের জন্য আর আরেকটা মেডেল দেয় যে তার টিচার তার জন্য ঠিক আছে আশা করি তোমরা মানে পেটে আমাকে দিবা দিবা তো জি ভাই ইনশাআল্লাহ দিব জি ভাই দেব ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ না দিবেন দিবেন ঠিক প্রথম কথা এখান থেকে তুমি যতটুকু শিখবা সেটাই তোমার সমবয়সীদের একেবারে ক্রস করে সামনে চলে যাওয়ার জন্য অনেক বেশি যথেষ্ট এই ফিজিক্স অলিম্পিয়াড ম্যাথ অলিম্পিয়াড থেকে শেখার অনেক কিছু আছে মন্দ কথা তুমি যে চিন্তা ভাবনা করতে শেখা কোনো কঠিন প্রশ্ন দিকে ভয় না পায় সেটাকে কোনো একভাবে কাজে লাগানোর যে একটা চিন্তা ভাবনা বা কোনো একটা কঠিন কিছু পাইলে ভয় না পায় একটু দেখি হয় কি না অন্তত ট্রাই তো করি অন্তত কোনো একটা কিছু করি এই এইটুকু অভিজ্ঞতায় তোমাকে অনেক বেশি আগায় রাখবে আমার একাডেমিক রেজাল্ট অনেক খারাপ কজ আমার হাতের লেখা দেখে বুঝতে চাই যে আমার জ্ঞান মানে আমার প্রথম দিকে ইন্টেনশন ছিল যদি প্রশ্নটা হার্ড হয় যদি প্রশ্নটা হার্ড হয় সব তো শেষ সব তো মরে যাইব ইংলিশ সারের কাছ থেকে অলিম্পিয়াড সম্পর্কে জানছিলাম মোটামুটি ক্লাস সেভেন থেকে অল্প 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 করে পড়াশোনা শুরু করছি ক্লাস সেভেন ওই টাইমে যা সামনে পাইতাম ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি অত কিছু বুঝতাম না আইএমও কি জিনিস আইএফও কি জিনিস তখন যা ফিজিক্স অলিম্পিয়াডের কোশ্চেন তারপর ম্যাথ অলিম্পিয়াডের কোশ্চেন তারপর এম এজ সায়েন্স অলিম্পিয়াডের কোশ্চেন ইভেন ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিয়াডের কোশ্চেনও আমি তখন দেখতাম খালি পড়তাম কি চাইছে একটু চিন্তা ভাবনা করতাম কিভাবে সলভ করা যায় চিন্তা ভাবনা করতাম ভালোভাবে জানছি কিংবা এগুলো এইগুলো নিয়ে যে শেখা যায় বা এগুলো নিয়ে যে পড়াশোনা আছে সেই সব সম্পর্কে শুরু করছি ক্লাস নাইনে তারপরে এত চার বছর পরে মনে হচ্ছে ম্যাথে কোনো রস কস কিছুই নাই এরপরে এই যে করোনার মধ্যে তখন থেকে আমি ফিজিক্স এ আসছি মোটামুটি ফিজিক্স টাই এখন মজা লাগে ঠিক আছে এই তো যেটা বলতেছিলাম যে তোমরা একটু মন টন খারাপ করো না যে আমরা এই নাইন টেন টেন এ টুয়েলভে এসে আমাদের এই ইয়া করে কি হবে অলিম্পিয়াড করে কি হবে তোমরা ওই যে চিন্তা ভাবনা করার একটা ইয়া থেকে যতটুকু শিখবা ততটুকুই মনে করো বেশ অনেক আগায় থাকবা বাকিদের থেকে রুহিত কিছু বলবা তোমার মাইক অন আছে ও আচ্ছা ভাইয়া সরি দেখি নেই আচ্ছা সমস্যা নাই মাইক অন করে কেউ ডিসটার্ব না করলেই চলে আচ্ছা আরেকটা কি যেন বলতে চাচ্ছিলাম হ্যাঁ ভুলে গেছি এই যে যারা ক্লাস ফাইভ থেকে শুরু করছে যারা ক্লাস থ্রি থেকে শুরু করছে যারা ক্লাস এইট থেকে শুরু করছে ওই টাইমে তো আমরা এইট এ ফাইভ এর মতো ফিজিক্স আলাদা জিনিস আছে সব তো নামই শুনি না ফিজিক্স কি জিনিস বুঝতামই না এই তোমাদের সাহায্য করার জন্য এই যে ক্লাব ক্লাব আমরা খুব বসে আছি তোমাদের ক্লাস করাটা যেরকম ইম্পর্টেন্ট আমাদের ক্লাস নেওয়াটাও সেরকম ইম্পর্টেন্ট তো আমরাও ক্লাস নেওয়ার জন্য বসে আছি তোমরাও ক্লাস করার জন্য বসে আছো 
তো এই যে এরকম ক্লাস সে ক্লাবে ক্লাস ক্লাস করবা তাহলে এই দেখবা যে ওরা যে সুযোগ পাইছে এরা হয়তো তার বাবা চাচা বা বড় ভাই বড় ভাই ছোট ভাই না বড় ভাই বা বাবা চাচা মামা এদের কারোর কাছ থেকে হেল্প পাইছে তার ফলে ওরা ফাইভে থ্রিতে ম্যাথ ফিজিক্স নিয়ে এত পড়াশোনা শুরু করছে এরকম তোমার আশেপাশে হয়তো নাই তাই হয়তো পারো নাই ব্যাপার না অনেক ক্লাব আছে ক্লাবে নিয়মিত ক্লাস হয় আমাদের নিয়মিত ক্লাস হবে যেগুলো তোমাদের আগেই বলছিলাম যে আমি অনেক আগে থেকে নিয়মিত ক্লাস নেই তো ফিজিক্স নিয়মিত ক্লাস হবে এখন থেকে তো তোমরা থেকে যেতে পারো ক্লাবের মেম্বার হিসেবে তো কি সে ছিলাম পরিচয় দেখাচ্ছে আমরা ছিলাম হলো ফার্স্ট ক্লাব গতিশীল রাখতে হলে তারপর ফোর্স প্রয়োগ করতেই থাকতে হবে করতেই থাকতে হবে আর নিউটন আমাদেরকে বলছে কোন কিছুর একটা ফোর্স প্রয়োগ করে তাকে যদি গতিশীল করে দেওয়া হয় তাহলে সেটা ওই গতিতে চলতেই থাকবে তো একটা জিনিস ভালো করে মাথায় রাখবা যে কোন জিনিসকে যদি কোন একটা বেগে গতিশীল করে দেওয়া হয় এরপর লব্ধি বল যদি শূন্য হয় বা কোন ফোর্স যদি উপর না প্রয়োগ করা হয় তাহলে তার ইয়া মানে যে বেগে গতিশীল ছিল সেই বেগে গতিশীল থাকবে আচ্ছা দেওয়ার নামে কেউ একজন হাত তুলছিল কিছু বলবা মানে নিউটনের কথাটা এত বেশি যুগান্তরকারী ছিল কেন যেটা আমরা মানে একেবারে ইয়া থেকে আমরা ওরে এত বড় মানে এত নিয়ে নাচানাচি করতেছি যে এত বেশি কেন যুগান্তরকারী ছিল কথাবার্তা গুলা ওর যুগান্তরকারী কথাবার্তা এই জন্যই ছিল মানে একেবারে এইভাবে চিন্তা করছে দেখো যে আচ্ছা আমি আহ লব্ধি বলটা বুঝাই এরপর অ্যারিস্টলের কথা কেন যুগান্তরকারী ছিল সেটাতে আসবে ওকে তো লব্ধি বল জিনিসটা কি লব্ধি বল হলো এই যে আমি মাত্র যেটা ভেক্টর পড়াইলাম একটা কল আসছে একটু কলটা আবার খেতে বলছি কি কল বেশি জানি না তোমরা আশা করি আমি শুনতে পাচ্ছ হ্যালো জি ভাই হ্যাঁ না ওকে ঠিক আছে লব্ধি বল জিনিসটা কি লব্ধি বল এই যে আমি মাত্র এই ভেক্টর পড়াইলাম ভেক্টরে যে গ্রুপে অনেকে বলতেছে যে জয়েন হতে পারছে না ছিল যাদের ফোন একেবারেই খারাপ তাদের হয়তো জয়েন করতে এক মিনিট টাইম লাগবে এইটুকু আর কিছুই না আমার আমার মোবাইল অনেক সেখান থেকে আমি তোমাদেরকে দেখাইছি যে জয়েন করতে মোটামুটি এক মিনিট লাগছে এক মিনিটের জায়গায় দুই মিনিট লাগছে এইটুকি আর কিছু লাগবে না ঠিক আছে আর ফোনের স্টোরেজ কিন্তু কোনো ব্যাপার না আজকালকার ফোনে স্টোরেজ বেশ অনেকখানি থাকে তো জয়েন করে ফেললেই হয়ে যায় ব্যাপার হলো যে আমরা মানে টেকনোলজিটাকে একটু মানে নতুন কিছু আসলে শিখতে চাই না এটি আসলে প্রবলেম
শূন্য এই ফোর্স এটাও তো একটা ভেক্টর তাই না এই দুইটা মানে তেরা বেকা ফোর্স এটা এদিক দিয়ে কাজ করতেছে ওটা ওই দিক দিয়ে কাজ করতেছে এরকম দুইটা দুই দিকে কাজ করতেছে এরকম ফোর্স কে তো আমরা ইয়া করতে পারি এরকম দুইটা ফোর্স কে তো আমরা একসাথে এরকম দুইটা ফোর্স কে আমরা যোগ করতে পারি কিভাবে এই যে এই সূত্র দিয়ে এই সূত্রের মাধ্যমে যখন এই রেজাল্টেন্ট আর এর মানটা জিরো হবে সেটাকে বলতেছি লব্ধি বল শূন্য তো এই সূত্র দিয়ে তোমাদের বোঝার দরকার নাই এই সূত্র দিয়ে বুঝতে গেলে অনেক মানে হ্যাঁ ওই সবার বুঝে না যায় এই যে এদিকে আসি খুবই সাংঘাতিক ভাবে বা খুবই কাকতালীয় ভাবে এফ ওয়ান এর মানও তিরিশ নিউটন ঠিক আছে এখন বলো তো এই যে আমি যদি এই জিনিসটাকে এইদিকে তিরিশ নিউটন বলে টানি এইদিকে তিরিশ নিউটন বলে টানি ঠিক আছে এদিকেও তিরিশ নিউটন বলে টানতেছি এদিকেও তিরিশ নিউটন বলে টানতেছি এটা কি কোন দিকে আগাবে এখানে স্থির অবস্থায় থাকবে এটা স্থির অবস্থায় আচ্ছা এর উপর যদি ফোর্স প্রয়োগ না করতাম তাহলে কি এটা স্থির অবস্থায় থাকতো না হ্যাঁ তার মানে এই দুই দিকে তিরিশ নিউটন বলে টানা আর একে একদম ছেড়ে দিয়ে রাখাটা মানে মুক্ত ভাবে রাখাটা একই কথা তাই না জি জি ভাই হ্যাঁ এরপরে ধরো এর এর উপরের দিকে আমি মনে করো টেনে নিয়ে যাচ্ছি টেনে নিয়ে যাচ্ছি না উপর থেকে মনে করো একটু মানে চাপ দিয়ে ধরে রাখছি চল্লিশ নিউটন বলে আবার এই নিচ থেকে আবার আরেকজন উপর দিয়ে ধাক্কা দিচ্ছে চল্লিশ নিউটন বলে ঠিক আছে একদম বরাবর ঠিক আছে একই লাইনে আছে তাহলে কি কোন দিকে যাবে এভাবে একজন ধাক্কা দিচ্ছে খাচ্ছে নিশ্চয়ই কোন দিক দিয়ে যাবে না এই যে এই জিনিসটা যে একটা ফোর্স প্রয়োগ করা হচ্ছে একদিকে আরেকটা ফোর্স প্রয়োগ করা হচ্ছে আরেক দিকে কিন্তু দিন শেষে দুইটা কাটাকাটি হয়ে শূন্য হয়ে যাচ্ছে আবার উপর থেকে একটা দেওয়া হচ্ছে নিচ থেকে আরেকটা দেওয়া হচ্ছে কাটাকাটি হয়ে শূন্য হয়ে যাচ্ছে দেখো চার চারটা ফোর্স কাজ করতেছে তবু দিন শেষে এটার উপরে কোনো ফোর্সই নাই তাই না একে এমনিতে নর্মাল ভাবে রেখে দিলে যা হইতো এমনিতে যা ফোর্স প্রয়োগ করার পরে তাই তাই না जिज्ञास कर लब्धि बल जिस लब्धि बल जिस बुझे गेस निटन क्यों की আচ্ছা 
আর কি কোনো প্রবলেম হচ্ছে লিখি এটা এটা সবকিছু দেখবো ঘুরতেছে ঘুরতেছে এরকম টাইপের একটা অবস্থা সেসব আমরা পড়বো হলো কালকে সেই রকম মজা হবে কোন কোনা মানে এখন তো যে কোনাই জানে এখন রাখছি এখন তো লব্ধি বল শূন্য আসছে এই ফোনটা আছে এর উপর দিয়ে আরেকটা বল আরেকটা বই রাখছি এইখানে কিছু একটা বই আছে এর উপর আরেকটা বই মাসখানে কোনটা ঠিক আছে তার মানে বুঝতেছো কোনা এক ভাবে যে যেভাবেই হোক হয়তো বিশ্লেষণ করে নাই দেখাইলাম কিন্তু যেভাবেই হোক লব্ধি বল তো শূন্য আসছে তার কারণে এটা কোন নরম চরম হচ্ছে না আচ্ছা আসল প্রবলেমটা যেখানে হচ্ছে আমি নিউটন কে বিখ্যাত করার চেষ্টা করতেছিলাম কিন্তু আমি করতেই পারিনি এখন পর্যন্ত তো এই যে অ্যারিস্টোটল মানে সাধারণ মানুষ সাধারণ কথাবার্তায় তো এটাই আসে যে কোন একটা বস্তুকে গতিতে রাখতে হলে এর উপর বল প্রয়োগ করতেই হবে করতেই হবে কিন্তু নিউটন কি করলো নিউটন প্রথমে একটা বস্তুর উপরে বল প্রয়োগ করলো দেখলো এইটুকু পর্যন্ত এসে থেমে গেছে এরপর কি করলো এই সারফেসটা একটু বেশি বেশি করে তেল দিয়ে দিল তেল দিয়ে দেওয়ার পরে কি হলো তারপর দেখা গেল বস্তুটা এত দূরে এসে থেমে যাচ্ছে তারপর আরো বেশি বেশি করে তেল দিয়ে দিছে একেবারে তেলে তেল তেলা করে দিছে আচ্ছা তো কোথায় ছিলাম যে নিউটন দেখছে যে এরপরে চার নাম্বারটা এসে এখানে আরো বেশি তেল দিছে তারপর দেখছে এইখানে পজিশনে এসে থেমে গেছে তখন নিউটন দিন শেষে একটা সিদ্ধান্ত নিল নিশ্চয়ই সারফেসের ভিতরে কিছু একটা আছে যেটা একে সামনের দিকে যেটা আমি একটা ফোর্স প্রয়োগ করলাম ফোর্স প্রয়োগ করার পরে এটা একে সামনের দিকে যেতে বাধা দিচ্ছে এই সামনের দিকে যেতে বাধা দিচ্ছে বিধায় এটা কোন একটা বেশি দূর এসে থেমে যাচ্ছে সামনের দিকে যেতে বাধা দিচ্ছে বিধায় এটা এসে সামনে এসে থেমে যাচ্ছে তো নিউটন এখান থেকে সিদ্ধান্ত নিল যদি আমি কোন একটা জায়গায় চলে যাইতে পারি একদম কোনার রাজ্যে চলে গেছে যদি আমি এমন কোন একটা রাজ্যে চলে যাইতে পারি তখন কিন্তু মানুষ এত কিছু নিয়ে চিন্তা করে নাই যে আমরা স্পেস মহাশূন্য মহাশূন্যে গিয়ে আমরা যদি এইভাবে এইভাবে জিনিসগুলো কাজগুলা করতে পারি এইভাবে করতে পারি তাহলে এই জিনিসটা হবে তখনও কিন্তু মানে এত কিছু কিছুই হয় নাই তো 
ওই ওই সময় তিনি এভাবে চিন্তা করছে যে সারফেসের কোন একটা ধর্ম আছে এবং কোন এক ভাবে কোন এক ভাবে সারফেসের এই ধর্ম থেকে মুক্ত মুক্তি পাওয়া সম্ভব এই এই চিন্তা ভাবনা থেকেই উনি ওনার এই সূত্র গুলা দিচ্ছে এর জন্যই মানে এই সূত্র গুলা দিয়ে একদম বিখ্যাত হয়ে গেছে অনেক বেশি দূরদর্শিতার কারণে আচ্ছা ইনার যে এত বেশি দূরদর্শিতা ছিল এত বেশি মানে ব্যাপার স্যাপার ছিল এরকমও না অনেক বিখ্যাত বানাইছে এবার একটু পেছনে টানি উনি কিভাবে বুঝছে যে এই সার্ফেসের কোন একটা ধর্ম আছে যেটা একে বাধা দিচ্ছে পিছনে মানে সামনে দিকে যাইতে উনি বুঝছে লিওনার্ডো দা ভিনসি একজন অত্যন্ত গুণী জ্ঞানী একজন চিত্রশিল্পী যিনা চোদ্দশো বিশ সালে মনে হয় জন্মগ্রহণ করছে নিউটনের প্রায় দুইশো বছর আগে নিউটনের এই ফার্স্ট ল সেকেন্ড ল মানে যখন ফোর্সের ধারণা আসছে আহ নিউটনই তো ফোর্সের ধারণা দিছে তাই না বিখ্যাত চিত্রশিল্পী মোনালিসা যার রাখা উনি ধারণা দিছিল যে সারফেসে ফ্রিকশন বলে একটা জিনিসপত্র আছে যে কোনো একটা সারফেসেরই ফ্রিকশনের একটা ধর্ম আছে এটা সম্পর্কে উনি ধারণা দিছে একটু লেখালেখি করছে তো সেখান থেকে মনে করো একটু ধারণা নিয়ে নিউটন বলছে ও আচ্ছা ঠিক আছে সবকিছু একসাথে মিলায় নতুন কিছু সূত্র দিছে যাতে করে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ভালো মতন পরীক্ষার হলে কিন্তু মারা খাইতে পারে আচ্ছা এখন যেটা আগেও বলছিলাম আবারও বলে রাখি যে স্থির অবস্থায় থাকলে যদি লব্ধি বল শূন্য হয় তাহলে স্থির থাকলে স্থিরই থাকবে যদি সমবেগে গতিশীল হয় ঠিক ওই বেগেই গতিশীল থাকবে আচ্ছা এখন চলো একটা প্রবলেম দেখা যাক মনে করো একটা ঘোড়ার গাড়ি ঠিক আছে এই যে সামনে একটা ঘোড়া টোড়া আছে আহ আমি ফ্রিকশনে তখন পড়াই ফেলছি মনে ফ্রিকশন এখনো পড়ানো হয় নাই ফ্রিকশনে কিছু ব্যাপার বাদ আছে মনে করো এই ঘোড়াটা এই যে খান থেকে বেশি অনেক বড় আছে এই ঘোড়াটা আহ চল্লিশ নিউটন বলে চল্লিশ ষাট ষাট নিউটন বলে এই সামনের দিকে টানতেছে ওকে ষাট নিউটন বলে সামনের দিকে টানতেছে আর পিছনের দিক থেকে কোন এক জাদুকরী শক্তি একে চল্লিশ নিউটন বলে সামনের দিকে মানে পিছনের দিকে টেনে রাখছে ঠিক আছে যারা ফ্রিকশন বোঝো বুঝতেছ এটা হয়তো ফ্রিকশন তাই না যারা ফ্রিকশন বোঝো না বা ফ্রিকশন যারা অল্প অল্প বোঝো তাদেরও বেশি বোঝার দরকার নেই মনে করো কোন এক জাদুকরী শক্তি চল্লিশ নিউটন বলে এটাকে পিছন দিক থেকে এভাবে টেনে রাখছে কারণ যারা যে অল্প অল্প বোঝো যে ফ্রিকশনের মান ফিক্স जदुकरी शक्ति ठीक है फ्रिकशन ना जाए जदुकरी शक्ति आसले एक जदुकरी शक्ति जेटा देखा जा जदुकरी शक्ति घोड़ार गाड़ी के बीस পিছনের দিকে টেনে রাখতেছে না যাইতে দিব না যাইতে দিব না মনে করো ঘোড়ার গাড়িতে উঠায় কিছু নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তো এই এত দূর আসার পরে আচ্ছা আমাকে একটু বলতো আচ্ছা এই ঘোড়ার গাড়িটার ওজন হলো পাঁচশো কেজি ওকে আচ্ছা এখন আমাকে একটু বলতো যে হ্যাঁ যে এই যে এই আহ এটার উপর লব্ধি বল কত বিশ নিউটন বিশ নিউটন সামনের দিকে ঘোড়াটার একটু হাঁপায় গেছে ক্লান্ত হয়ে গেছে ঠিক আছে ক্লান্ত হয়ে সে এখন কি করতেছে এখন এই পজিশনে আছে এই যে এখানে ঘোড়াটা আছে তো ঘোড়াটা এখন একটু হাঁপায় চল্লিশ নিউটন বলে টানতেছে আর ওই পিছন দিক থেকে জাদুকরী শক্তি চল্লিশ নিউটন বলে টানতে ছিল ও হাল ছেড়ে দেয় নাই এখনো চল্লিশ নিউটন বলে টানতেছে ঘোড়াটাও এখন চল্লিশ নিউটন বলে টানতেছে ঠিক আছে আর ঘোড়াটা এখান থেকে বিশ নিউটন বলে টেনে টেনে এই পর্যন্ত নিয়ে আসছে এখন একটু হাঁপায় গেছে অনেকক্ষণ টানছে এখন চল্লিশ নিউটন বলে এখানে আসছে চল্লিশ নিউটন বলে টানতেছে এখন গাড়িটার কি হবে একটু বলো তো সমবেগে চলতে থাকবে কারণ আগে একটা এক্সেলেশন ছিল তারপরে ফোর্স দেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে আর তারা তারা ইয়ার পক্ষে আসতো 
আগে স্থির আছো কারা তাদের পক্ষে একটু দেখি হাত তো প্রয়োজন আমি আছি স্থির থাকবে আরে হাত তুলো হাত তুলো হাত তুলতে পারো না তো হাত তুলো হাত তুলো বেজ এন্ড করো প্র্যাকটিস করো চার জন পাঁচ জন দুজন ছয় জন ক্যামেরা পাইছি আর কেউ কি হাত তুলবা না হাত তুলার অপশন খুঁজতেছো আচ্ছা সাত জন অনেকেই পাওয়া যাচ্ছে মাত্র সাতটা ভোট পাইলো দুঃখিত আচ্ছা একজন দুইজন তিনজন চারজন পাঁচজন ছয়জন সাতজন দশজন এগারো জন বারো জন ঠিক আছে চোদ্দ জন পাওয়া গেছে বেশ ভালো আমাদের সমবেগে চলমান এরা আমাদের জয়যুক্ত হয়েছে চলমান থাকলে যে কোন যদি লব্ধি বল শূন্য হয়ে যায় এই যে দেখো এখানে লব্ধি বল শূন্য হয়ে গেছে ঘোড়াটা কষ্ট করে এই পর্যন্ত টেনে আনছে নিশ্চয়ই এখানে কোন একটা বেগ ভি থাকবে তাই না এখানে নিশ্চয়ই কোন একটা বেগ ভি থাকবে এখন লব্ধি বল শূন্য তাহলে নিশ্চয়ই এই ভি বেগেই সামনের দিকে গতিশীল থাকবে তাই না বলো একটু আমার সাথে কথা যারা একটু স্থিরের পক্ষে যারা ছিল তারা কি মেনে নিতে পারছো যে বেগে সমবেগে চলমান থাকবে মেনে নিতে পারছো তো আচ্ছা তাহলে সামনের শাসন কালটা যাদের সমবেগে চলমান ছিল এদের শাসন কালটা ভালো হবে ভোট দিচ্ছে এখন তো শাসন কালে বসবে যদি না মেনে নিতে পারতো তাহলে দেখা যেত হরতাল টরতাল কত কিছু হইতেছে আচ্ছা ঠিক আছে তো এসবে বুঝছিবার গতিশীল ছিল তাহলে চল্লিশ মিটার পার সেকেন্ড বেগে কিন্তু এই দিকেই গতিশীল থাকতো পুরোটার সময় সামনের দিকে যতক্ষণ যাচ্ছে তাই না যারা হাত তুলে আসো কিছু বলবা জুনাইদ কিছু বলবা বা সাইদ আতাসিন যে ছিল কিছু বলবা তিরিশ হয়ে যায় আর পিছনে চল্লিশই থাকে তাহলে সেটা কি পিছনে চলমান হবে হ্যাঁ তখন সেটা পিছনের দিকে চলমান হবে যখন আমি জাদুকরী শক্তির কথা বলতেছি যখন আমি জাদুকরী শক্তির কথা বলতেছি যেটা পিছনের দিকে চলতেছে আর তখন ওইটা চল্লিশ নিউটন বল যদি চলমান থাকে তাহলে ধীরে ধীরে ওটা পিছনের দিকে গতিশীল হওয়া মানে পিছনের দিকে তরণ প্রাপ্ত হওয়া শুরু করবে মনে করো চল্লিশ মিটার পার সেকেন্ড বেগে ছিল ঠিক আছে তাহলে এর বেগটা ধীরে ধীরে এদিক থেকে কমে পঁয়ত্রিশ মিটার পার সেকেন্ড হবে তারপর কমে তিরিশ মিটার পার সেকেন্ড হবে বাট এটা কিন্তু এই যে এই দিকে ছিল এই দিকেই চলতে থাকবে এই দিকে ছিল এই দিকেই চলতে থাকবে এক সময় এটা হয়ে যাবে জিরো মিটার পার সেকেন্ড তারপর হয়ে যাবে মাইনাস ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড তখন এটা এদিক থেকে আবার এদিকে আসা শুরু করবে বুঝতে পারছো তো আশা করি বাসি এমন হবে না जदुकरी लब्धि बल किसान लब्धि बल আজীবনকে লব্ধি বল শূন্যই থাকবে তাই 
লব্ধি বল শূন্য নাই হতে পারে যদি লব্ধি বল শূন্য না হয়ে একটু বেশি হয় তাহলে সেই লব্ধি বল ইকুয়াল টু কি লিখতে পারি এম ঠিক আছে এখন মনে করো এই যে একটা বস্তুকে এদিকে এফ বলে টানা হচ্ছে একটা বস্তুকে এফ বলে এদিকে মনে করো দশ নিউটন বলে টানা হচ্ছে আর এদিকে মনে করো ইকুয়াল টু ফাইভ নিউটন বলে টানা হচ্ছে বস্তুটার ভল পাঁচ কেজি এখন আমাকে একটু দৌড় দিয়ে বলো তো তাহলে এক্সেলেশন এর মান কত হবে এই যে এটা দেখো যে লব্ধি বল मन कर जिसपत्र जी भैया एफ इक्वल टू जे एम ए इटर तो सेकंड लॉ से क्या हमरा पाई किंतु इटर मने शत्तो तट की क्या ना हमरा बहुत आठ तोरुन गुन कोडी एंड गुन कोडे होच्छे एक बॉल पाई अच्छा अच्छा बेपर हो लो जे तुम ही क्यों जे यार क्लास कुर्सी लर्स अपने वेक्टर क्लास ना भाई आज के दुप बिकले जाने प्रश्न उत्तर दी शेष कर प्रमाण कर जमीते थियोरियम प्रमाण करो इत्यादि मान प्रमाण विभिन्न विषय प्रमाण कर आजब लगते बाहुर जो फल की तृत्य बाहुर समान है सुनते आजब लगलेक्सपेरिमेंटाल देखे देखे प्रूफ कर गति 
তারপরে কাজ শক্তি ক্ষমতা তারপরে হলো চাপ টাপ চাপ তারপরে টেনশন ফোর্স ইত্যাদি ইত্যাদি সারফেস টেনশন ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে আমাদের মেকানিক্স এর আলোচনা এখন তোমাকে যদি সংক্ষেপে খুবই সংক্ষেপে কেউ একজন বলে যে মেকানিক্স কি সংক্ষেপে বলো তাহলে একেবারে সংক্ষেপে তুমি বলে দিতে পারো যে মেকানিক্স হলো শুধুই নিউটনের সেকেন্ড ল শুধুই নিউটনের সেকেন্ড ল শুধুই নিউটনের সেকেন্ড ল মেকানিক্স এর যা আছে সবই নিউটনের সেকেন্ড লর উপর ভিত্তি করে ওকে তো এটা নিয়ে এটা নিয়ে তো আর মানে ছেড়ে দেওয়া যায় না এখন আমরা টুক করে থার্ড ল পরে আবার সেকেন্ড লতে আসব এবং সারা দিন সেটা নিয়ে কথা বলবো তো আমরা থার্ড লতে আসি অলরেডি অনেক টাইম ওয়েস্ট করে ফেলছি আর থার্ড ল কি বলছে থার্ড লতে আমাদের কি বলছে প্রত্যেক কেয়ারি একটি বিপরীতমুখী সমান এবং প্রত্যেক কেয়ারি একটি বিপরীতমুখী সমান প্রতিক্রিয়া বল আছে ঠিক আছে তার মানে তুমি একটা দেয়ালে যদি ঘুষি মারো দেয়ালে যদি ঘুষি মারো দেয়ালটা তোমাকে ঠিক অপোজিট একটা ফিরাই দিবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন কি কারো মনে হচ্ছে না যে এখানে তো লব্ধি বল শূন্য হয়ে যাবে তাই না এই যে আমি যখন এই মার্কারটাকে একটা মার্কারটাকে এইভাবে ধাক্কা দিচ্ছি তখন এই মার্কারটাও ঠিক আমাকে পিছন দিকে একটু ধাক্কা দিচ্ছে মার্কারটাও আমাকে ঠিক পেছনের দিকে একটা ধাক্কা দিচ্ছে যার তাহলে তো লব্ধি বল শূন্য হয়ে মার্কারটা আর আমার হাতটা সব স্থির থাকার কথা তাই না ভিন্ন বস্তুর উপরে ক্রিয়া করে অ্যাকশন ফোর্স এবং রিয়াকশন ফোর্স এটা পরস্পর বিপরীত বস্তুর উপর দুইটা ভিন্ন বস্তুর উপরে ক্রিয়া করে অ্যাকশন ফোর্স আর রিয়াকশন ফোর্স দুইটা ভিন্ন বস্তুর উপরে ক্রিয়া করে যদি দুইটা বস্তুর উপরে একই বল ক্রিয়া করে তখন সেখান থেকে আমরা রেজাল্টেন্ট বা লব্ধি আনতে পারি বাট আমাদের থার্ড লার যে অ্যাকশন ফোর্স রিয়াকশন ফোর্স বা ক্রিয়া বল প্রতিক্রিয়া বল এটা দুইটা ভিন্ন বস্তুর উপর প্রতিক্রিয়া করে তাই দেখা যায় যে দুইটা বস্তুর উপরই বলটা প্রযুক্ত হয় আশা করি বুঝতে পারছো আচ্ছা এই যে ভিন্ন দুইটা বস্তুর উপরে ক্রিয়া হয় এই দুইটা ভিন্ন বস্তুকে বলা হয় অ্যাকশন রিয়াকশন পেয়ার ওকে অ্যাকশন রিয়াকশন পেয়ার অ্যাকশন রিয়াকশন পেয়ার তো এই অ্যাকশন রিয়াকশন পেয়ার নিয়ে যদি আসি অ্যাকশন রিয়াকশন এর কারণেই হয় পৃথিবী আমাকে এম জি পরিমাণ বল দিয়ে টানতেছে বা আমার ওজনের সমান পরিমাণ বল দিয়ে টানতেছে বায়ু মাধ্যমে কি সমান হয় মান মানটা বায়ু মাধ্যমে সমান হবে কিন্তু ব্যাপার হলো যে মানে এই দিক টিক নিয়ে যদি বেশি বিবেচনা করতে চাও সেখানে তোমার আবার ফ্লুইড ডাইনামিক্স করে আসতে হবে ঠিক আছে মানে তুমি একটা বাতাসে ঘর্ষণ ইয়ামার মানে বাতাসে একটা ঘুষি মারলা তাহলে তোমার চিন্তা হওয়া উচিত এই যে মনে করো এখানে একটা বাতাসের মনে করো কোন একটা বাতাস আছে এখানে তুমি একটা ঘুষি মারলা বাতাসটা তোমাকে ঠিক বিপরীত দিকে তোমার হাতের উপরে একটা ফোর্স দিয়ে দিবে এবং বাতাসটা একটু সামনে দিকে গতিশীল হবে কিন্তু তুমি মানে যদি কোন একভাবে যদি দেখার একটা উপায় টুপায় বের করো তাহলে দেখবা বাতাসটা এই ঠিক এইভাবে সামনের দিকে গতিশীল না হয় এইভাবে 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 আবার মনে করো এই ফাঁকা জায়গাটা আবার পূরণ করে দিচ্ছে ঠিক আছে মানে একটু উল্টা পাল্টা ভাবে বাতাসের মৌসুমটা সেইভাবে বেশি বেশি যদি একটু ইয়া করতে চাও সেখানে তোমাদেরকে ডাইনামিক্স করতে হবে আর এমনিতে অ্যাকশন রিয়াকশন ফোর্স এটা সমান থাকে এই যে পাখি উড়ে না পাখি ওরকম অ্যাকশন রিয়াকশন ফোর্স কে কাজে লাগাই পাখি ওড়ে ঠিক আছে পাখি ওড়ারটা যদি একটু দেখাই দিই এই যে পাখি মনে করো এই যে একটা ডানা এই যে একটা ডানা এই কার মাইক্রোফোন অন আছে একটু মাইক্রোফোন অফ করো কারণ ওখান থেকে ইকো হচ্ছে খুবই সুন্দর পাখি তো এইভাবে এদিকে একটা ডানা ঝাপটা দেয় এদিকে একটা ফোর্স আসে এইভাবে এদিকে একটা ডানা ঝাপটা দেয় এদিকে একটা ফোর্স আসে তো বুঝতেই পারতেছে সামন্তরিক সূত্র দিয়ে আমরা রেজাল্টেন্ট বের করতে পারি সেটা বরাবর এইদিকে তো পাখি এরকম বরাবর এই দিকে একটা ফোর্স দেয় তো বাতাস বিপরীত দিকে তার রেজাল্টেন্ট ফোর্সটা দিয়ে দেয় এই রেজাল্টেন্ট ফোর্সটাকে কাজে লাগায় পাখি সামনের দিকে আগায় চলে 
ওকে একটু পরে আমি বুঝাবো যে কিভাবে মানে মানে এই যে পাখিটা যে ফোর্সটা দিচ্ছে এই ফোর্সটাকে আমরা কোনো কাউন্টে আনবো না মানে এই যে এই ফোর্স এই ফোর্স এটাকে আমরা কোনো কাউন্টে আনবো না তার মানে তখন মনে হইতে পারে হ্যাঁ হ্যাঁ পাখি তাহলে এইভাবে ডানা ঝাপটাইতেছে তাহলে পাখির সামনে কিভাবে আগাচ্ছে না আগাচ্ছে এই যে পাখি এরকম ভাবে পাখি ডানা ঝাপটায় শক্তিটা দিচ্ছে শক্তিটা দিয়ে বাতাস দিচ্ছে তখন বাতাস তাকে ফিরাই একটা শক্তি দিচ্ছে যেই শক্তিটা মানে যে শক্তি বলতেছে বারবার বল ঠিক আছে ফোর্স বাতাস যে ফোর্সটা বিপরীত দিকে দিচ্ছে সেইটার মাধ্যমে সে আগায় যাচ্ছে কিন্তু আমরা যখন আহ ইয়াটাকে বিশ্লেষণ করব। তারপরে আচ্ছা তুমি এখন আমাকে একটা কথা বলো এই যে মনে করো ক্যালকুলেটরটা এই আমরা এই সারফেস এর উপরে রাখছি আর কোন একটা সারফেস এর উপরে যদি রাখা হয় কোন একটা বস্তু একটু পরে আবার পড়াবো এই জিনিসটাকে তবু এমনিতে এখন পড়াই ফেলি যে কোন একটা তলের উপরে কোন যদি একটা বস্তুকে রাখা হয় মানে তলের উপর রাখা হইছে এটাই হলো দোষ ঠিক আছে যে আমার উপরে এই একটা টেবিলের উপরে এই বস্তুটাকে রাখছি এটাই হলো এর দোষ এই দোষের কারণে কি করবে এই তলটা একে পিছনের দিকে একটা উপরের দিকে একটা ফোর্স দিবে এই ফোর্সটাকে বলা হয় নর্মাল ফোর্স জাস্ট নর্মাল ভাবে চিন্তা করো যে নর্মাল কোন সারফেস এর উপরে রাখা হইলে নর্মালি উপরে একটা ফোর্স দিবে কোন বস্তুর উপরে একটু পর আরেকটু বিস্তারিত পড়াবো আবার এই বস্তুটাকে পৃথিবী টানতেছে তার ওজনের সমপরিমাণ বলে তাই না তো এখন এখানে আমাকে বলো যে অ্যাকশন রিয়াকশন পেয়ার কোন দুইটা বিপরীত আমি বলছি ভাইয়া কি একই বস্তুর উপরে ক্রিয়া করতেছে না এই সারফেসটাও এই বস্তুটার উপরে দিচ্ছে আবার এই ওজন বলেও এই নিচের দিকে টানতেছে দুইটা একই বলের উপর ক্রিয়া করতেছে তাই না আর নিউটনের এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বল দুইটা ভিন্ন বস্তুর উপরে কাজ করে তার মানে কি এই নর্মাল ফোর্স আর ওজন বল এরা কি অ্যাকশন রিয়াকশন ফোর্স না আশা করি এটুকু বোঝা গেছে ঠিক আছে তো এখান থেকে তুমি বলতে পারো এই যে পৃথিবীটাকে এই বস্তুটা টানতেছে এখানে পৃথিবী আর বস্তুটা হলো অ্যাকশন রিয়াকশন পেয়ার বা এই পৃথিবী টানা আবার বস্তুর টানা এই দুটা হলো অ্যাকশন রিয়াকশন ফোর্স একইভাবে এভাবে বলতে পারো যে এই যে ইয়াটা এখানে আছে ক্যালকুলেটার আছে এর ওজন দিয়ে নিচের দিকে চলে যাইতে চাইতেছে নিচের দিকে চলে যাওয়ার সময় এ টেবিলকে একটা ফোর্স দিচ্ছে এ টেবিলকে একটা ফোর্স দিচ্ছে টেবিলটা ঠিক তার বিপরীত একটা ফোর্স পিছনের দিকে ফিরাই দিচ্ছে ওকে এটা আবার টেবিল আর ক্যালকুলেটার বা বস্তুর সাথে বলতে দিচ্ছে 
কারণ ওটা তো পৃথিবী থেকে আসতেছে দিন শেষে পৃথিবী থেকে আসতেছে সুতরাং ওটা একসঙ্গে একসঙ্গে পেয়ার হইতে পারে তো থার্ড লোতে আশা করি কারো কোনো অসুবিধা নাই থাকারই কথা না আমরা একেবারে বাচ্চা কাল থেকে মায়ের পেট থেকে জন্ম হওয়ার পর থেকে আমরা থার্ড ল সম্পর্কে জানি এবং থার্ড ল অ্যাপ্লাইও করি অ্যাপ্লাই করি মানে একটু বেশি মাত্রায় অ্যাপ্লাই করি তাই না একটা মাঠ দিলে আমরা দুইটা করে মাঠ দিই আচ্ছা এরপর আসি আমরা সেকেন্ড ল আচ্ছা এতক্ষণে তোমাদের কতটুকু পড়ানো হয়েছে দেখবা তোমাদেরকে পড়ানো বাকি এতটুকু আর তোমাদেরকে পড়ানো হয়েছে জাস্ট এতটুকু বুঝতে পারছো এই এতটুকু এত পড়ানো বাকি আছে ভাই আজকে ক্লাসে এত পড়ানোর কথা ছিল আচ্ছা ব্যাপার হলো আজকের ক্লাসটা মানে আমি আজকের ক্লাসটা আমার ইউটিউবে আছে দেখো চারটা ক্লাস নিয়ে আজকের ক্লাসটা তো ইয়া করা ঠিক আছে আমি আজকে বেসিক বেসিক শিখাই দিচ্ছি তুমি যদি অ্যাডভান্স জানার ইচ্ছা থাকে মানে মানে বেশি বেশি প্রবলেম সলভিং করার ইচ্ছা থাকে বেশি বেশি প্রবলেম সলভিং করলে যত বেশি সলভ করবা যত বেশি কাজটা করবা তাহলেই তো মনে করো মানে যত বেশি প্র্যাকটিস করবা তাহলে তো বেশি এফিসিয়েন্সি আসবে তাই না তো তখন তোমরা ওই ইউটিউবের চারটা ক্লাস দেখতে পারো ওইটা ওই যে বিভিন্ন উইকলি ক্লাস গুলা যেগুলো নেওয়া হয়তো ওই উইকলি ক্লাস গুলাই চারটা ক্লাস আসছে শুরুতে আর হ্যাঁ দিবনে দরকার হলে আর আমি যে ক্যাম্পের যে রেকর্ডিং দিব রেকর্ডিং দেখবা হলো যে আমার যে ইউটিউব অ্যাকাউন্ট আছে দারুন নাইম ওই দারুন নাইম এর প্লে লিস্টে যাবা দেখবো <coughs> এখন ব্যাপার হলো তুমি খুঁজেও না পাইতে পারো ওই যে লাল পাঞ্জাবি টাঞ্জাবি পড়ান ছবিটা দেওয়া আছে এটা আমার নেমের বারান যেটা সেটাই তো লেখে দেওয়ার রিজন হলো এই যে নাইম বারানটা ভুল হয় আমি নিজে ওই যে এন ওয়াই এম লিখি এন আই এম লিখি অনেক কিছু দিয়ে লেখা যায় ঠিক আছে কত সময় পর্যন্ত থাকতে পারবা তোমরা আমি নয়টা বাজে
আচ্ছা ডাইনামিক্যাল অ্যানালাইসিস ডাইনামিক্যাল অ্যানালাইসিস জিনিসটা কি ডাইনামিক্যাল অ্যানালাইসিস যে এই যে বিভিন্ন ডানে বামে এই যে এদিক দিয়ে ফোর্স কাজ করতেছে ওইদিক দিয়ে ফোর্স কাজ করতেছে এদিক দিয়ে ফোর্স কাজ করতেছে এই সব সবকিছু লব্ধি টব্ধি নির্ণয় করে তোমরা এফ ইকুয়ালস সামিশন অফ এফ ইকুয়ালস এম এ এই সূত্র দিয়ে বিভিন্ন অঙ্ক টঙ্ক করবা বিভিন্ন জিনিস সলভ করবা এই জিনিসটাকে বলা হয় ডাইনামিক্যাল অ্যানালাইসিস এই ডাইনামিক্যাল অ্যানালাইসিস করতে গেলে তোমাদেরকে কিছু জিনিসপত্র মাথায় রাখতে হবে কি কি জিনিসপত্র মাথায় রাখতে হবে দেখা যায় যেরকম এই বস্তুটার ক্ষেত্রে একটা রেফারেন্স ফ্রেম চয়েস করতে হবে যেরকম এই যে ধরে নিতে হবে যে এই সামনের দিকে এদিকে এক্স এক্সিস আর উপরের দিকে ওয়াই এক্সিস ঠিক আছে এইদিকে এক্স ওইদিকে মানে এইভাবে এক্স ওইভাবে ওয়াই निगेटिवेटिव प्रथम विभाजन भेक्टर विभाजन पद्धति बराबर भाग कर बराबर भाग कर सोजा हो ग चित्र मन करो फोर्स भाग कर भाग कर कथाशन करते इंगलिसे আপনি 
बुझाई प्रश्न बराबर कम्पोनेंट आई तुम्हें देखते पो सी के भाग भाग कर भाग कर जीरो आलफा थीटा प्रत्येक मेकानिक्स चित्र आकानोटेंट प्रत्येक मेकानिक्स तुम्हारे चित्र आकाय करते चित्र आकते चित्रिकारित्रिका चित्रकार 
এক নাম্বার বস্তু এ একটা ফোর্স দিচ্ছে এটাকে আমরা বিবেচনায় আনবো নরমাল ফোর্স আবার এর নিচের দিকে পৃথিবী এই বস্তুটাকে নিচের দিকে টানতেছে ডাবলু এটাকে আমরা বিবেচনায় আনবো আবার বস্তুটাও কিন্তু পৃথিবীকে নিজের দিকে টানতেছে তাই না বস্তুটাও নিজের দিকে ঠিক এই ডাবলু পরিমাণ বলেই নিজের দিকে টানতেছে কিন্তু এটাকে আমরা বিবেচনায় আনবো যে বস্তুটা পৃথিবীকে টানতেছে যদি আমরা এই বস্তু সেটাকে আমরা আনবো না কেন আমরা শুধু ওইগুলাই আনবো যেগুলো আমাদের এই বস্তুটা যে যাদের উপর যা দিচ্ছে সেটা আনবো মানে এই বস্তুর উপর অন্যরা যা দিচ্ছে সেগুলোকে আমরা বিবেচনায় আনবো ওকে কি বললাম মেকানিক্স এর সব ক্ষেত্রেই চিত্র আঁকানোটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট চিত্র আঁকানোর সময় আমরা ওই বস্তুর উপর জাস্ট সেই সব ফোর্স গুলাকে দেখাবো যে সব ফোর্স গুলো অন্য বস্তু এই বস্তুটার উপরে দিচ্ছে আশা করি বুঝতে পারছি বুঝে দিলাম फोर्स दिखे এই ফোর্সটাকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি এই ফোর্সটাকে লেখার জন্য আমাদেরকে এভাবে লিখতে হবে এফ টু ওয়ান মাত্রই বললাম যে ফোর্স মানে যার উপরে দেওয়া হচ্ছে মানে এই যে একটা বস্তু ছিল এর উপরে কি ফোর্স এসে অ্যাক্ট করতেছে সেটা বেশি ইম্পর্টেন্ট এই বস্তু আর কোন বস্তুর উপরে ফোর্স দিচ্ছে এটা ইম্পর্টেন্ট না ফিজিক্স মানে এই ডাইনামিক্যাল অ্যানালাইসিস এ তাই না তার মানে এখন যদি ব্যাপারটা এরকম হয় যে এক নম্বর বস্তু দুই নম্বর বস্তুর একটা উপর একটা ফোর্স দিচ্ছে তাহলে ফোর্সটাকে আমরা কিভাবে চিহ্নিত করতে পারি বা কিভাবে লেভেল করতে পারি সেটা হলো যে বস্তুর উপরে ফোর্স দেওয়া হচ্ছে প্রথমে সেটাকে লিখতে হবে তারপর যে বস্তুটা দিচ্ছে তার সেই বস্তুটা লিখতে হবে এখানে দেখি এফ টোয়েন্টি ওয়ান ভাবতে পারো আসলে এফ টোয়েন্টি ওয়ান না এফ ফোর্স অন টু বাই ওয়ান দুই নম্বর বস্তুর উপর এক নম্বর বস্তুর বল प्रकाश कर प्रयोग दिखे फोर्स प्रयोग द्वित नम्बर लिखते फोर्स प्रयोग 
তার বড় নিব কেন মানে সাপোজ একটা ইট যদি ছুঁড়ে মারা হয় হ্যাঁ কোনো দেয়ালে তাহলে সেখানে যে বল প্রয়োগ হবে ইটের জায়গায় যদি হালকা কিছু দেওয়া হয় মার্বেল তাহলে তো সেই বলটা প্রয়োগ হবে না দেয়ালের উপর তাহলে সেই ক্ষেত্রে তো ইট বেশি বল প্রয়োগ করে আর মার্বেল কম বল প্রয়োগ করে কারণ ইটের ভর বেশি মার্বেলের ভর কম তাহলে ফোর্স যখন কাউন্ট করি তো যেই যেটা আমরা ছুঁড়ে মারবো সেটার ভরটা আমরা কাউন্ট করতেছি মানে যার উপর ফোর্স সেটার ভর তো কাউন্ট করি না আচ্ছা প্রথমে এটা চিন্তা করো তুমি একটা ইটকে ছুঁড়ে মারতেছো ওকে ইটকে তুমি একটা ইটকে ছুঁড়ে মারতে হলে এটার উপর কতটুকু ফোর্স দিতে হবে তুমি ইটকে ছুঁড়ে মারতেছো তখন নিশ্চয়ই ইটের ফোর্স এম আর তারপর ইটের তরল এটা বিবেচনায় আনতে হবে তাই না হ্যালো জি হ্যাঁ ইটের তরল এরপর এটা এসে এখানে আঘাত করবে मार्बल मार्बल छुड़े मारते प्राप्त <coughs> जिसख्या उभय क्षेत्र क्षेत्र আমি একই করতে মারবো তখন যদি কেউ বড় বলটা ক্যাচ ধরে তখন সে বেশি বল অনুভব করবে না যদি কেউ ছোট বলটা ক্যাচ করে তার তুলনায় এখন ব্যাপার হলো যদি ক্রিকেট খেলার সময় যদি যে বড় বলটা ক্যাচ করবে এটা পুরোটাই হলো মোমেন্টামের উপর দিয়ে চলে গেছে এখন ব্যাপার হলো যদি বড় বলটা ক্যাচ করে বড় বলের মোমেন্টাম যদি বেশি হয় বেশি বল অনুভব করবে বড় বলের মোমেন্টাম যদি কম হয় কম বল অনুভব করবে একইভাবে ছোট বলের মোমেন্টামও যদি অনেক বেশি হয় ঠিক আছে মোমেন্টাম p কি p mv তাই না p mv আর আমাদের এই ফোর্সটা কি জিনিস আমাদের এই ফোর্সটা হলো এই mv ডিভাইডেড বাই t মানে এই এই কি বলবো মোমেন্টামকে টাইম দিয়ে ভাগ করলে ইয়া পাওয়া যায় ফোর্স পাওয়া যায় ওকে এখন ধরো বড় বলটা ক্যাচ করতে যতটুকু টাইম লাগলো আর ছোট বলটাকে ক্যাচ করতে যতটুকু টাইম লাগলো উভয় ক্ষেত্রে টাইম সমান ওকে উভয় ক্ষেত্রে যদি টাইম সমান হয় এবং উভয় ক্ষেত্রে যদি এই ইয়ার মানটা সমান হয় উভয় ক্ষেত্রে যদি মোমেন্টামের মানটা সমান হয় তাহলে এই যে দেখতেছো ফোর্সটা সমান হবে ওকে এখন ব্যাপার হলো এখন ব্যাপারটা কি যে সেটা হলো যে এমন হতে পারে যে বড় বলটার মানে ফোর্স অনেক বেশি ম্যাথ অনেক বেশি কিন্তু ভেলোসিটি তাহলে কম হবে 
कठिन <laughs> चय कर चाप दिए व्याख्या मान क्षेत्रफल ক্ষেত্রফল বেশি তাই চাপটা একটু কম লাগতে পারে একক ক্ষেত্রফলের উপর কিন্তু ছোট বলের ক্ষেত্রফল যেহেতু কম তাহলে ছোট বল বেশি চাপ প্রয়োগ করবে এটা হয়তো বোঝাতে চাচ্ছেন যে মানে বেশি বল অনুভূত হবে আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে ভালো কথা বলছো যে যদি জাস্ট ফোর্স নিয়ে কথা বলি তাহলে তো আমি এতক্ষণ পর্যন্ত যা বললাম ঠিকই আছে কিন্তু যখন আমরা অনুভব করার বিষয় আসবো যদি বলি যে কতটুকু ফোর্স হাতে আসে লাগবে তাহলে ঠিকঠাক আছে ভাইয়া আজকের ক্লাসটা থেকে ক্যালকুলাসের ব্যাপার সেবার আসবে ও না আজকের ক্লাসে ক্যালকুলাসের ব্যাপার সেবার আসবে ও আচ্ছা যাই হোক একটা কথা আমি বলতে ভুলে গেছি যে ভিক্টর এই ক্যালকুলাসের জিনিসপত্র আমরা এই আমাদের ক্যাম্পে রাখি নাই ক্যালকুলাসের আমি রেকর্ডেড ক্লাস দিছিলাম না ক্যালকুলাসের ওই রেকর্ডেড ক্লাসগুলো खुब बस मानुषारूटन मन करो तीन निटन मान मान माथा खा मान ठीक है मान जा मान दे तीन निटन 
এখন এক্সেলারেশন আমরা কিভাবে বের করতে পারি আমরা চলো প্রথমে এক নাম্বার বস্তুকে বিশ্লেষণ করি এক নাম্বার বস্তুকে যদি বিশ্লেষণ করি এক নাম্বার বস্তুটা এইভাবে এদিকে ধাক্কা দেওয়া হচ্ছে এই যে ওয়ার্কার দিচ্ছে তাহলে এটাকে কিভাবে লিখতে হয় ফোর্স বা পুশ এক নাম্বার বস্তুর উপরে ওয়ান ওয়ার্কার দিচ্ছে ডাবলু পুশ পি ওয়ান ডাবলু ওকে এরপরে কি হচ্ছে এরপরে এই এক নাম্বার বস্তু দিয়ে দুই নাম্বার বস্তুকে একটা ধাক্কা দিবে না হ্যালো বলো তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি কথা বলো কথা বলো আমি যখন জাস্ট এক নাম্বারটা নিয়ে কথা বলতেছি বা এক নাম্বারটাকে বিশ্লেষণ করতেছি তখন কি এই এক নাম্বারটা দুই নাম্বারটাকে কি কি দিচ্ছে সেটা বিবেচনায় আনবো অবশ্যই না এটা আনবো যে দুই নাম্বারটা একে একটা ধাক্কা দিচ্ছে তাহলে ফোর্স वास्तव जगते की वास्तव जगते साधारण মানে ভূমির সমান্তরালে কোনো কিছুর চলন টলন ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে মাথা কামাই তাই না এই ভূমির সমান্তরালে যেসব কাজ বাজ হয় সেটাকে বলা হয় হরিজন্টাল এক্সিস বা হরিজন্টাল জিনিসপত্র হরিজন্টাল এক্সিস আর মানে আমাদেরকে কোনো ফ্যাক্টরকে উপাংশে বিভাজন করার সময় আমাদের সুবিধা হয় যে ইয়ার একটা যেটা থাকে তার নাইনটি ডিগ্রিতে আরেকটা নেওয়া তাই না এর জন্য আমরা হরিজন্টাল এর সাথে নাইনটি ডিগ্রি করে আরেকটা নেই উপাংশ কোন একটা ভেক্টর কে ভাগ করার সময় একটা নেই হলো ভূমির সমান্তরালে কারণ কি ভূমির সমান্তরালে আমাদের আসল মাথা ব্যথা তো ভূমির সমান্তরালের বাইরে আমরা আরেকটা নেই এটা ঠিক রাখার জন্য যে ওই এক ভাগ যাবে আমার হরিজন্টালে বাকি এক ভাগ ঠিক তার সাথে নাইনটি ডিগ্রি কোন করে যাবে তো বাকি যে এক ভাগ ঠিক নাইনটি ডিগ্রি কোন করে যায় সেটাকে আমরা বলি হলো ভার্টিক্যাল এক্সিস ওকে তো ভার্টিক্যাল এক্সিসটাকে ওয়াই श्लेषण कर দুই নাম্বার বস্তুর উপর মনে হয় একটাই বল কাজ করতেছে সেটা হলো এক নাম্বার বস্তু একে ঠেলা দিচ্ছে তাই না তাহলে এটা হলো ফোর্স টু ওয়ান ওকে এবার আমাদের কি বলছিল হলো ইয়াটা বের করতে এম ওয়ান এম টু এফ টু ওয়ান আচ্ছা এখানে আমি এ এর সাথে এ ওয়ান এ টু ইত্যাদি কিছুই দিলাম না কেন দেয়নি আচ্ছা তোমাদের কি এটাতে কোন সন্দেহ আছে যে এইভাবে যদি দুইটা বস্তুকে একসাথে রেখে দেই এরপর যদি এটাকে ধাক্কা দেওয়া শুরু করি দেখি এরপর যদি এটাকে ধাক্কা দেওয়া শুরু করি তাহলে দুটো তরণ কি একই হবে না হ্যালো জি ভাই ভাই দুইটা বস্তু যদি লাগানো থাকে তাহলে তো একই হবে समीकरण भर भिन्न दिन शेषे तरण एक ही
আশা করি সবাই বুঝতে পারছো জাস্ট জব করছে দুইটা ওকে এখন দেখো এই যে এই দুইটা হলো আমার অ্যাকশন রিঅ্যাকশন ফোর্স তাই না এই দুইটা হলো আমাদের অ্যাকশন রিঅ্যাকশন ফোর্স আর যদি এই দুইটা আলাদা এবং পরস্পর বিপরীত দিকে ক্রিয়া করতেছে আর সুতরাং এদের কি আমরা কেটে দিতে পারি না জি ভাই আমরা জাস্ট মান নিয়ে বিবেচনা করি ওকে জাস্ট একই রেখায় কাজ করতেছে সুতরাং এর দিক নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো দরকার নাই জাস্ট মান নিয়ে বিবেচনা করলে এরা মানের সমান তাই না সুতরাং এই দুইটা কাটা জাস্ট p1 w এটা আমাদের হাতে থাকলো তো এক্সিলারেশন এটাকে রেখে m1 মানে a কমন নিয়ে m1 m2 কে এই পাশে পাঠায় দিলে p1 w ডিভাইডেড বাই m1 m2 ব্যাস হয়ে গেল এখানে যে 3 নিউটন আর যে 4.2 আর 1.4 কেজি এই দুইটাকে যোগ করে তোমরা आंसर পেয়ে যাবে 4.2 सरकम दड़ी दिए तुम टनते चाहसे तीन नम्बर बस्तु के लिए विश्लेषण कर टनतेस्तु टनते আবার এই দুই তখন এক নাম্বার বস্তু তোমার ভাই ওয়াসি নামে কেউ একজনের মাইক থেকে শব্দ আসছে ওয়াসি কি আসছে শব্দ ওয়াসি ভাই আমার না অন্য কেউ মনে হয় আমার তো মাইক অফই ছিল এই সবই কিছু একটা যাই হোক এখন আমার মাইক কি ওপেন আছে কারণ মাইক ওপেন নাই আচ্ছা এইভাবে আবার পিছনের দিকে টানতেছে এটুকু তো বোঝা গেছে আমি এগুলো কেটে দিলাম আপাতত ওকে तो ये ए फोर्स टाइप की बोलते हैं सी ए फोर्स टाइप हम लोग बोलते हैं सी एफ थ्री टू ए फोर्स टाइप की बोलते पारी दूसरी नंबर बस्तु की एक नंबर बस्तु टांते से तो अब दूसरी नंबर बस्तु पर प्रोजेक्ट होते हैं एक नंबर बस्तु पर एफ टू वन तो एक बार ये टाइप हम पी दे बोलते हैं सी पी क्या बोल आरोशिंगल टनते 
তিন নাম্বার বস্তু বস্তুকে দুই নাম্বার বস্তুর সামনের দিকে টানতে ছিল তিন নাম্বার বস্তু ছেড়ে দিবে না তিন নাম্বার বস্তু একটা প্রতিক্রিয়া বল দিবে সেটা কি হবে এফ টু থ্রি তাই না এখন আমরা যদি তিন নাম্বার বস্তুকে নিয়ে বিশ্লেষণ করি তাহলে তিন নাম্বার বস্তুর উপরে কোন কোন বল ক্রিয়া করতেছে তিন নাম্বার বস্তুর উপরে এফ থ্রি টু এই বলটাই ক্রিয়া করতেছে না তাই না জি ভাইয়া এটাই ক্রিয়া করতেছে আজকে আমি মজার দিকটাতে যাইতেই পারলাম না দশটা চার বাজে এফ থ্রি টু ওকে তার মানে এবার সামিশন অফ এফ থ্রি সেটা নিয়ে যদি কথা বলি তাহলে এফ থ্রি টু তো এম থ্রি এটা হবে এফ থ্রি টু ওকে এবার আসি দুই নাম্বার বস্তুতে দুই নাম্বার বস্তুতে কি হচ্ছে সামিশন অফ এফ টু সামিশন অফ এফ টু তে কি হচ্ছে এই দুই নাম্বার বস্তুকে এক নাম্বার বস্তু টানতেছে তাই না আবার এই তিন নাম্বার বস্তু পেছনের দিকে টানতেছে তাহলে এফ টু ওয়ান মাইনাস এফ টু থ্রি এরকমই না বিশ্লেষণ করি এক নাম্বার বস্তুকে এই সামনের দিকে পি ওয়ান ডাবলু তে টানা হচ্ছিল আবার এই এক নাম্বার বস্তুকে দুই নাম্বার বস্তু পেছনের দিকে টানতেছে এফ ওয়ান টু বলে তাই না তাহলে কি হবে পি ওয়ান ডাবলু মাইনাস এফ ওয়ান টু তাই না এম ওয়ান এ আচ্ছা একটু মাস্টার ডট দিয়ে রাখি যাতে তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় এফ ওয়ান টু সামনের দিকে তিন নাম্বার বস্তুকে থ্রি টু বলে টানা হচ্ছে তাই না জি ভাইয়া কিন্তু তিন নাম্বার বস্তুকে পেছন থেকে কি কেউ টানতেছে একইভাবে এক নাম্বার বস্তুর ক্ষেত্রে পি বলে সামনের দিকে টানতেছিলাম আমি নিজেই আর এখানে দুই নাম্বার বস্তু এফ ওয়ান টু বলে পেছনের দিকে টানতেছিল তাই একটা বিয়োগ আছে খুব সুন্দর ভাবে খুব সুন্দর ভাবে এটাকে এটা দিয়ে রিপ্লেস করতে পারো তাহলে বুঝে যাবা যে এফ টু থ্রি আসলে কিছুই না এটা হলো এই যে এই ফোর স্টাইল ওকে এটা আরো ভালো বুঝবা একটু পরে টেনশন ফোর্স বোঝাবো তখন তো আমি কি বেশি ফাস্ট চলে যাচ্ছি টাইমে কভার হচ্ছে না তাই একটু মানে ইয়া হয়ে গেছি হবে হবে সবই কভার হবে অনেক সুন্দর হবে আর বাকি যতটুকু কভার হবে না তোমরা ওই যে ওখান থেকে তোমাদের খুবই যদি ভালো ভাবে পড়াই সুন্দর ভাবে পড়াইতে চাই তাহলে কিন্তু আমার এই চারটা ক্লাসই লাগবে চারটা না হোক অন্তত তিনটা ক্লাস আমার লাগবে ঠিক আছে ওইখানেও চারটা ক্লাস পুরোপুরি না ওখানে ওই তিনটা ক্লাসে আমি শেষ করতে চাইছিলাম কিন্তু একটা ক্লাস নিয়ে টিয়ে শেষ করে যদি অসুস্থ হয়ে পড়ছি না আর কিছু মানে আমাদেরকে প্রথমে এক্সেলেশনটা বের করতে বলছিল এক্সেলেশনটা বের করার জন্য আমরা কি করতে পারি এক্সেলেশন বের করার জন্য আমরা এই যে এইগুলোকে যোগ করে দিতে পারি এম থ্রি এম টু এ প্লাস এম ওয়ান এ ইট ইকালস এফ 
कमन मिले भाग हो जाए मान बेर करते m3 এর মানও দেওয়া ছিল এক্সিলারেশন এর মান পেয়ে গেছি f3 2 এর মান পেয়ে যাবা এই f3 2 এর মান যদি f2 3 এর এখানে বসায় দাও f2 3 এর এখানে বসায় দাও আর এই যে m2 এ মানটাও বসায় দাও এক্সিলারেশন এর মান আর এই m2 এর মানও বসায় দাও এর মানও বসায় দাও তাহলে কি খুব সহজে f2 1 এর মান পেয়ে যাচ্ছে না জি এর মানটা f3 2 এর মানটা 2 3 তে বসায় দিলা কারণ কি এদের মান সমান এদের মান সমান মাইনাসটা মাইনাসের মতোই থাকবে মাইনাসটাকে আবার চেঞ্জ করো না মাইনাস জাস্ট মানটা বসায় দিবা এক্সিলারেশনের মানটা বসাবা m2 এর ভর যেটা সেটা বসাবা f21 এর মানটা পেয়ে যাবা ওকে তাহলে f21 এর মানটা পেয়ে যাবা একই ভাবে তোমরা এই যে f12 এর মানটাও বের করতে পারো f12 এর মানটা বের করাটা আরো সোজা এই আগে পাশের কিছু টেনে আনা লাগবে না এক্সিলারেশনের মানটা বসাবা m1 এর মানটা বসাবা আর এই যে এই p এর মানটা তো আমাদের আগে থেকেই জানা ছিল সেটা বসাবা পেয়ে গেছো আচ্ছা ব্যাড নেটওয়ার্ক কোয়ালিটি ইফ সাউন্ড কোয়ালিটি ইজ ব্যাড চেক ইওর ইন্টারনেট কানেকশন এই আমার কথা কি একটু ইয়া শোনা যাচ্ছে না তো জি হ্যাঁ ঠিক মতই শোনা যাচ্ছে এই এই আছে ভাই এই পর্যন্ত তো আপনার কথা ঠিক মতই শুনলাম কোনো সমস্যা দেখি নাই আচ্ছা कत कष्ट कत फोर्स दी मन करो गाल बस्तु बेधे रखे डाल विश्लेषण करो 
তাহলে দেখতে পারবা এই ডাল বরাবর বাইরের দিকে একটা ফোর্স কাজ করতেছে সেটা হলো টেনশন ফোর্স ওকে আবার একই ভাবে মনে করো এইভাবে একটা বস্তু বাধা আছে একে এই ভাবে টেনে সামনের দিকে নিয়ে যাচ্ছ এখন সামনের দিকে নিয়ে যাওয়ার সময় যদি হাত থেকে বিশ্লেষণ করো মানে এখানে তোমার হাত দিয়ে ধরা আছে তাহলে দেখবা এই বরাবর বাইরের দিকে একটা ফোর্স কাজ করতেছে সেই ফোর্সটাকে তুমি বলে দিতে পারবা টেনশন ফোর্স আবার যদি বস্তু থেকে বিশ্লেষণ করো তাহলে এই সুতা বরাবর একটা ফোর্স পাবা সেটাকে বলতেছি টেনশন ফোর্স তার মানে ব্যাপারটা কি তার মানে কোন জায়গায় যদি সুতা দিয়ে কিছু একটা বাধা থাকে সুতা দিয়ে কিছু একটা বাধা থাকলেই বুঝবা সেখানে টেনশন ফোর্স কাজ করতেছে সুতা দিয়ে বাধা থাকলে একটা বস্তুকে এরকম ভাবে সুতা দিয়ে বাধা আছে সুতা বা দড়ি দিয়ে বাধা আছে সেখানেই টেনশন ফোর্স কাজ করতেছে টেনশন ফোর্স এর দিক কোন দিক হবে একদম সুতা বরাবর বস্তু থেকে বাইরের দিকে যেখান থেকে বিশ্লেষণ করতেছো সেইটা বরাবর বাইরের দিকে ওকে একদম সুতা বরাবর বাইরের দিকে এটা হলো টেনশন ফোর্স আচ্ছা এখন ব্যাপার হলো এই যে তুমি হাতের ক্ষেত্রে বিবেচনা করতেছিল না যে হাত দিয়ে যে হাত বরাবর মানে হাত থেকে যদি বিশ্লেষণ করো যে হাতের উপর কি কি ফোর্স কাজ করতেছে তাহলে এই যে এই দিক বরাবর টেনশন ফোর্স কাজ করতেছে একই ভাবে যদি এই বস্তুর ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করো টেনশন ফোর্স কাজ করতেছে এই সুতা বরাবর একেবারে বাইরের দিকে যেহেতু এই সুতা একটাই সুতা এই মাঝখানে সুতরাং এর প্রত্যেকটা বিন্দুতে মানে এখানকার এই প্রান্তে টেনশন ফোর্স এই প্রান্তে টেনশন ফোর্স এরা দুইটা পরস্পর সমান হবে এখন একটা প্রশ্ন থাকে যে একটা সুতাই এই যে মনে করো এটা একটা বড় সড়ো সুতা আঁকাইলাম সুতার এই প্রান্তে টেনশন ফোর্স এই প্রান্তে টেনশন ফোর্স মাঝখানে টেনশন ফোর্স এই সাইডে টেনশন ফোর্স দুই সাইডে টেনশন ফোর্স সবখানে টেনশন ফোর্স সমান হবে ঠিক আছে আচ্ছা এই টেনশন ফোর্স বলতে আমি কিন্তু ওই যে আগের ফোর্স গুলার কথাই বোঝাচ্ছি ঠিক আছে এই যে এফ এফ টু ওয়ান এফ ওয়ান টু এফ থ্রি টু এফ টু থ্রি এই যে এগুলো যেগুলো ছিল না হ্যালো আচ্ছা তোমরা असुविधा <laughs> समान मान दिक्पर समान क्या चलो एक डीप इन सैडे मन करो परमाणु गुला একটা দড়ির ভিতরে কিরকম পরমাণু আছে সেগুলো দেখাচ্ছে प्रोटन थे तेज्रे प्रोटन अनेक बस बस ना परमाणुर भेतरे 
একটা মানে কি বলবো বিকর্ষণ দল কাজ করে সবসময় ওকে একেবারে মলিকিউলার স্টেটে যদি যাই একটা পরমাণু আর আরেকটা পরমাণুর ভিতরে বেশি বেশি ইয়া কাজ করে মানে কি বলবো বিকর্ষণ দল কাজ করে কেন ওই যে প্রত্যেকটা পরমাণুর কেন্দ্রে একটু প্রোটন থাকে সবগুলো প্রোটন কেন্দ্রে থাকে যেহেতু সবগুলো প্রোটন কেন্দ্রে থাকে সুতরাং এখানে মানে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা একটু বেশি করে হয় ইলেকট্রিক ফিল্ডটা এই ইলেকট্রনের কারণ ইলেকট্রনের যে ইলেকট্রিক ফিল্ড এর চেয়ে একটু বেশি হয় এর চেয়ে বেশি হওয়ার কারণে এর মানে দুইটা পরমাণুর মাঝে ঠিক আছে এখানে একটা পরমাণু আবার এই বাইরে একটা পরমাণু এদের মাঝখানে একটা বিকর্ষণ বল কাজ করে ওকে বিকর্ষণ বল কাজ করে আবার বেশি দূরে গিয়ে চলে গেলে কিন্তু আবার আকর্ষণ বল কাজ করবে ওকে এদের মাঝখানে একটা বিকর্ষণ বল কাজ করে এই বিকর্ষণ বলে এরা একদম মানে একটা নিজেদের ভিতরে একটা দূরত্ব বজায় রেখে একটা পরমাণু আর একটা পরমাণুর ভিতরে একেবারে ঢুকে যায় না ওই বিকর্ষণ বলের কারণে এরা একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে এই কি যোগে যোগের ভিতরে থাকে যোগ বলছি কেন এই ম্যাটেরিয়ালের ভিতরে থাকে এই ম্যাটেরিয়ালের ভিতরে এখন কি হবে এখন হলো তুমি মনে করো এই প্রান্ত থেকে একটু দড়িটাকে টান দিছ এই প্রান্ত থেকে দড়িটাকে টান দিলে কি হবে মনে করো এই যে আমাদের দড়িটা দড়ির মাত্র কয়েকটা পরমাণু আঁকাইলাম মনে করো মাত্র কয়েকটা পরমাণু নিয়ে দড়িটা গঠিত তো এরকম করে টুক করে এই প্রান্ত থেকে আমি টান দিলাম ওকে মনে করো এই প্রান্তে কোন একটা বল আছে এই বলের মাধ্যমে আমি परमाणु पास जैगा पाइस एक चाप ठेला मारे पशे पाठा दिवे तेला मारे पशे पाठा दिवे मे परमाणु ठेला मारे पशे पाठा दिवे ठेला मारे पशे पाठा दिवे तैना चेपे जाए विकर्षण बल तरह विकर्षण बल टाइम बेसि तेनाली धक्का मेरे सड़ा दिवे धक्का मेरे सड़ा दिए मानी सब खान करते फले परमाणु गुल जे रखी थार कथा छो अतुकु का दूरे दूरे आ माइक्रोस्कोप दिए भाई परमाणु देखते मैं ओ अच्छा निर्दिष्ट दड़ सब खान टेंशन फोर्स मान ट समान ओके आशा कर बुझे मडार्न फिजिक्स चले जाते ठीक है तो सब ना जा मान सस्ता जतटुक बोझानो जाए जे रखम बोझानो जाए सरकम बुझाइल ठीक है तो जिन 
একদম সুতা বরাবর বাইরের দিকে টেনশন করছে এই ব্লার হয়ে গেছে তো এখন ঠিক আছে মনে হয় আবার এখানে যদি একটা বস্তু থাকে এখান থেকে যদি বিশ্লেষণ করি এই বরাবর একেবারে বাইরের দিকে টেনশন ফোর্স কাজ করবে ওকে আচ্ছা এবার দেখো আমাদের বস্তুটা ছিল আগেটা হলো এরকম ছিল আচ্ছা এখন আমাকে বলতো এই যে এই সুতা এই সুতা এই সুতা সবখানে কি টেনশন ফোর্স টি এর মানটা সমান হবে আবার এর দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করছে না भर निर्भर करना भर कर निर्भर करना जीतु दड़ी भिन्न सूतरा टेंशन फोर्स मान आलदा बुजते जतटुकु फोर्स लम्ब भाव सार्फेस टा ठीक लम्ब भाव तुकु फोर्स फिर ठीक है जे रखा टेबिल बीम बड़ सड़ो बस्तु रखा सार्फेस लम्ब भाव दीबे सार्फेस टा ठीक लम्ब भाव ठीक लम्ब भाव वस्तु के फोर्स फिर ओके स्पेशल ठीक समान बस्तु रखा कप कर वस्तु नर्मल फोर्स मान कम से विश्लेषण कर चेस्ट कर बराबर बसार्ध बराबर ओजन बल समान बल दीच्छे लम्ब बराबर ना 
একদম পৃথিবীর ব্যাসার্ধ বরাবর ইয়াতে দিবে তাই না আচ্ছা তাহলে এই এই ফোর্সটা কি সারফেসের সাথে লম্ব হইছে এই ওজন বলটা কি সারফেসের সাথে লম্ব পরিমাণ হইছে হয় নাই তো তাই না না লম্ব হয় নাই একটা কোন করে হইছে এখন আমাদেরকে দরকার হলো আমরা যদি নরমাল ফোর্স খুঁজে পাইতে হয় তাহলে আমাদের দরকার লম্ব হবে কতটুকু ফোর্স দিচ্ছে সেটা বের করা তাহলে আমরা কাজটা কিভাবে করতে পারি তাহলে কাজটা এভাবেই করতে পারি যে এই ডাব্লুটাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করি কিভাবে ভাগ করব এক ভাগ করব হলো হরিজেন্টালি সারফেসের সাথে সমান্তরাল ভাবে আরেক ভাগ করব সারফেসের সাথে ভার্টিক্যালি বা সারফেসের সাথে লম্ব হবে ঠিক আছে বুঝতে পারছো আশা করি আমি কি করতে চাচ্ছি তো দুই ভাগে যদি ভাগ করি দেখো এইখানে কোনের মানটা থিটা ওকে আচ্ছা এটা যে একটা সমকোণী ত্রিভুজ এটা তো বুঝতে পারতেছ তাই না আবার দেখো এই যে আমাদের এই যে এইটা এই সারফেস আর এটা কি সারফেসের সাথে লম্ব বরাবর ভার্টিক্যাল এক্সিস তাই না আমাদের এইটা এই যে এটা এটা কি ভার্টিক্যাল এক্সিস না তাহলে হরিজন্টাল আর ভার্টিক্যাল এক্সিস নিশ্চয়ই নিজেদের ভিতরে 90 ডিগ্রি কোন করে আছে জি ভাই তাহলে এটা যদি 90 মাইনাস থিটা হয় তাহলে নিশ্চয়ই এটা হলো থিটা হ্যালো नर्मल फोर्स मान कतटुक ভাইয়া সাড়ে দশটা পার হয়ে গেছে কতক্ষণ ক্লাস করাবেন এরপর আর একটু করাই শেষ করে দিব ভাইয়া একটু তাড়াতাড়ি শেষ করলে ভালো হয় অনেক খাওয়া তো আছে বাবা আমি দুপুর থেকে খাই নাই আমার চেয়ে তোমার খিদা লাগছে আমি এত তো খেতে পারলাম না হাত আর পুরোটাই এখনো পড়ে আছে কয়েকদিন আগে একটা অফলাইন ক্লাস নিছিলাম তো শেষ দিন তো মনে হয় 2 ঘন্টা 2 ঘন্টা করে ক্লাস নেওয়ার কথা ছিল কিন্তু আমার ক্লাস টানতে টানতে প্রথম দিন ক্লাস নিছি হলো 3 ঘন্টা দ্বিতীয় দিন ক্লাস নিছি প্রায় 4 ঘন্টা তো শেষ পর্যন্ত আমার খিদা লাগছিল যারা স্টুডেন্ট ছিল ওরা খাওয়ায় দিছে ওরা টিফিন আনছিল ওদেরটাই আমাকে খাওয়ায় দিছে এ না খেয়ে থাকেন তুমি এটা ভালো না আরে না খেয়ে তো থাকি এখন ক্লাস নিতে নিতে যদি বেশি টাইম হয়ে যায় তাহলে আমার বইটা ওপেন হোক ততক্ষণ আমি স্ক্রিন শেয়ার দিয়ে দিই আসে সম্ভবত কিন্তু চলে আসে না কেন 
ख्याल न फंडामेंटल कलम हाथ मान लक्ष्य हलोल फोर्स खुजे पावा फोर्स खुजे पावर की थीटा लम्ब बराबर थीटा त क्या मान समान समान जी 
এখান থেকেও আশা করি কারোর বোঝার আর কোনো সমস্যা নাই এই জিনিসটা আমার অনেক 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 বেশি লাগবে ওকে এই জন্যই দেখানো फ्रिकशन फोर्स माइक्रोस्कोप दिए देखो एरक अनेक खाज 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 एरक देखते पावा एक ही भाव एर पर वस्तु रखा वस्तुर सार्फेस अनेक खास खास दिए तय चलते चेष्टा चला शुरू कर तक खाज गाइते देना मान जबिना थक यम भाव धरे रखार चेष्टा कर निर्भर करते बोलो भेबे चिंता देखो देखो खाज गा मान जो बेसि निजे भेतरे जो बेसि लेगे लेगे थको तैना जो बेसि खाज गा भरे ढुके जा ती की फ्रिकशन फोर्स है तैना भेतरे फोर्स क्ष करते एर निश्चय निर्भर कर नर्माल फोर्स दिखे आर ए वस्तु टाइम लम्ब हो फोर्स दिखे तैना तो नर्माल फोर्स निश्चय फ्रिकशन डिपेंड कर हेलो तुम्हारा कथा बोलो शेष हो जाए दस मिनट पांच मिनट क्लस फ्रिकशन फोर्स फ्रिकशन फोर्स मसृण एरक ह्विट बोर्ड पृष्ठ गोलाश्रीन है मसृण पृष्ठ और एके बारे जो राफ किस पृष्ठ थे जे रखम काठ बा कागज इत्यादि इत्यादि बोलते पारो जी गुलाब खूबी राफ ये <coughs> रकम राफ ये सब राफ पिछले निश्चित फ्रेम मंटोनिक बेशी होगे तय ना ये रकम राफ पिछले फिक्शनर मंटा अनेक बेशी होगे अ <coughs> तो ये रकम माने ये रकम सरफेस से किसी निदिष्ट भैलो आसे चलाचल कर जे रखे बोर्ड मार्कर चलाचल कर शुद्ध जे बोर्ड मिउ मान बोर्ड धर्म से बोर्ड मार्कर दुजने मिलित एक फलाफल हलो मिउ प्रश्न मिर मान तमूथ तम 
स्थितिघर्षण एक जिन क्यों आलदा दिशा आल्लाई भलो जाने प्रभावी घर्षण ये जिन तुम्हारा पढ़वा हलो जो फ्लुड डायनिक्स पढ़वा तक तबु प्रभा घर्षण के रखम घर्षण भेतरे रखा टाइम उचित है ना प्रभावी घर्षण नहीं अन्य निश्चय वस्तु मान तुम्हें कारण पिछन दिखे जा कारण देखो जो दस निटन बल प्रयोग करते वस्तु दिखे आगाने की पिछन दिखे बल क्या करते पिछन दिखे रियक्शन फोर्स क्या करते सर्वोच्च मान कत कथबार्षण
মিউ এস এর মানটা বেড়ে যাবে এতক্ষণ আমি জাস্ট মিউ নিয়ে কথা বলতেছিলাম যখন আমি ফ্রিকশন নিয়ে কথা বলতেছিলাম এখন আমি স্ট্যাটিক ফ্রিকশন কারেন্ট ফ্রিকশন দুই ভাবে আলাদা করে দিছি তাই আমি এখন এই মিউ কেও দুই ভাবে আলাদা করতেছি একটা হলো মিউ এস একটা হলো মিউ কে ওকে তো এই এটা হলো একটা কনস্ট্যান্ট তাহলে এই কনস্ট্যান্ট আর এফ এস এর মানটা তো কখনো কনস্ট্যান্ট না তাই না হ্যালো জি না ভাই না এফ এস এফ এস এর মানটা কনস্ট্যান্ট না তার মানে এই এফ এস এর মানটা মিউ এস এন এর আর সমান হইতে পারে অথবা ছোট হইতে পারে তাই না হ্যাঁ সমান হইতে পারে অথবা ছোট হইতে পারে তার মানে এই যে এফ এস এর সর্বোচ্চ মান আমরা দেখছিলাম কত সর্বোচ্চ মান দেখছিলাম আমরা 20 নিউটন তার মানে কি তার মানে এই 20 নিউটন ইকুয়ালস টু লিখতে পারি মিউ এস এন তাই না জি ভাই আচ্ছা তাহলে 10 নিউটন ছিল সেটা অবশ্যই লেস দ্যান মিউ এস এন তাই না मन करो बस्तु चला शुरू कर ढुकार मान टाइम पा टाइम पा तो जस्ट खास गुल चलते ही मन करो সারফেসের উপরে কিছু একটা বস্তু রেখে দিছো বস্তু রেখে ধীরে 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 এটাকে কাট করার চেষ্টা করতেছো ধীরে ধীরে কাট করতেছো ওকে মানে এই যে এই মার্ক ক্যালকুলেটরের উপরে মার্কারটা রাখা আছে মার্কারটা রেখে এটাকে এভাবে ধীরে 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 কাট করতেছো ওকে কাট করলে এক সময় এটা কি হবে আর প্রথমে ছিল কি স্থির ছিল উপর ধীরে ধীরে চলা শুরু করছে তাই না জি ভাই सर्वोच्च मान कत सर्वोच्च हो ग बुजतेस এমজি কস থিটা ওকে এখান থেকে তোমরা সহজেই বুঝতেছো এই এমজি এমজি ওভার পার্ট লিখে দিলাম 
सर्वोच्च गतिशील मन करो थ्रीटाइल मिओएसिकल तो 1045 डिग्री जो दी एमनी ते बोला था कि जेटा थीटा कोने आना तो आसे 45 डिग्री कोने आना तो आसे आर किस बोला नहीं एक बोर एक टा बस तो आसे बस तेरा चलते से कि मात्रो चला शुरू कर से कि आगे थे कहीं चलते से बस थीरा से इश किसी बोला नहीं तो अपन किन्तु हमने 1045 डिग्री अप्लाई करते पार को अच्छा भाई हमारे टाइप क्वेश्चन है सर हाँ बोलो शिटा बोलो माने जखन पढ़ा शुरू करे तखन एमजी साइंटेटा अपना फ्रिक्शन फोर्सेस समान हो जाए इस जन्म पढ़ा शुरू करे किंतु एमजी साइंटेटा आर फ्रिक्शन फोर्सेस जो भी समान था के तखन तो अरे तखन तो चलार कथा ना एक टू बेशी हो जाए तखन माने मन करो देखो लब्धि शून्य हो खुब सहजे मान टा पे जा थीटार मान टा 
मन कर বড় বইটই নিয়ে একটা কয়েন বা একটু রাফ জাতীয় জিনিসপত্র নিবা এই জাস্ট চলা শুরু করছে ওইটুকো টাইমের থিটা নিবা এরপর একটু কমায় তারপর আরেকটা টাইমের থিটা নিবা যখন দেখবা সমবেগে তো কিভাবে সমবেগটা নির্ণয় করবা আর সমবেগটা নির্ণয় করার সময় বনামিকটা নির্ণয় করার সময় ওই যে এইখানে দিয়ে মনে করো দাগ কেটে রাখবা একটা স্কেল দিয়ে দাগ কেটে রাখবা ফোন দিয়ে ভিডিও করবা ভিডিও করে দেখবা যে এই যে 1 সেকেন্ডে একই একই যাচ্ছে কিনা 1 সেকেন্ডে 2 সেন্টিমিটার গেল আর 1 সেকেন্ডে 2 সেন্টিমিটার গেল এভাবে দেখে দেখে ঠিকঠাক করবা प्राय पुरोटुक बुझा नियमित क्लस टस कर प्रथम